Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी तुम भी अजीब हो जैसे ही ऑफिस में कुछ होता है मुझे बुला लेते हो मुझे लगा था तुम्हारे भैया के बाद तुम फैक्ट्री इंडस्ट्री दोनों संभाल लोगे पर देखो मुझे हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है बात यह है कि आप है कंपनी की चेयरपर्सन हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा लेकिन कंपनी की पॉलिसी के बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ आपको है और हाँ बड़ी माँ आप तो कंपनी अच्छी तरह ऐसी संभाल भी रही है मम्मा नंदू आजा 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 मम्मा मम्मा ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई मम्मा आप टायर्ड लग रही हो ऑफिस में बहुत काम था क्या कंपनी को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है चीनू सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी समझी भाभी आप तब तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगी जब तक हमारा लाडला चिंटू बेटा आपकी जगह न ले ले मेरी जगह लेगा तुम ही देखो इतनी रात हो गई और वो अभी तक घर के बाहर है चक्रधर माँ कहाँ गए तुम्हारे छोटे साहब आज भी तो वो ऑफिस नहीं आया इनसे तुम क्यों पूछ रही हो मम्मा भैया का वफादार नौकर तो यही है उससे पूछो ना अरे नंदू तेरा बॉस कहाँ है जा जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लेकर आ जा <laughs> हाय नंदू आओ आओ गर्ल्स मीट माय फ्रेंड नंदू हाय भले ही सारी दुनिया मुझे धोखा दे दे लेकिन मेरा दोस्त नंदू कभी धोखा नहीं देगा मुझे भी इसके साथ काउंट कर सकते हो डियर नो 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 नंदू को मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता जब भी मुझे इंसान की असलियत पता चलती है नंदू के लिए मेरी मोहब्बत और भी बढ़ जाती है ओके ओके नंदू ओके ओके एक्चुअली नंदू इज गेटिंग रेस्टलेस यू नो गर्ल्स ये हाई कमांडर से एक स्पेशल पावर लेकर आया है बेटर नेक्स्ट टाइम गर्ल्स ओके बाय 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 चिंटू मम्मा इतनी देर कहा थे मम्मा क्या करूं बताइए अभी तक मैं एडवोकेट राधेश्याम बाबू के चेंबर में था ए नंदू बताना मम्मा को माँ तुमने तो कहा था कि कल जो कोर्ट में केस फाइल होगा उस केस के बारे में एडवोकेट से डिस्कस करना जरूरी है पेटिशन को ड्राफ्ट करना उसको करेक्शन करना और फिर फाइनल करना उसके ए नंदू मम्मा को बताना यार ए, हर वक्त भो भो करता रहता है रहने दो चलो खाने चलो मैं डिनर कर चुका मम्मा खा के आए हो मैं क्या करता मम्मा राधे श्याम जी ने बोला रात बहुत हो गई है तुम डिनर करके जाओ मैं उनकी बात कैसे टालता बताओ मामा थक गया हूं सोने जाओ गुड नाइट चल नंदू जल्दी चल अरे उफ, क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही है यार जाना सुबह ये क्या सुबह है नौ बज गए हैं पता है अरे उठ ना तू तो उठ क्यों नहीं रहा है उठ चुप हो जा जैसा मालिक वैसा नौकर भैया ओ भैया अरे उठ ना ऑफिस जाने के लिए मम्मा बुला रही है ए, मैं मम्मा मम्मा किसी को नहीं पहचानता जा तो यहाँ से इस वक्त कोई डिस्टर्ब करता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है ओके भैया मम्मा मम्मा को तो नहीं पहचानता नहीं ना? जाता जा नहीं पहचानता नहीं। ना 
ओ आख खोल कर देख तुझसे मिलने कौन आई है कौन है मम्मा चिंटू मम्मा फ्रेश होने बाद में जाएगा पहले मुझे ये बता तू क्या कल वकील के पास गया था मम्मा ड्यूटी इज ड्यूटी तुम मुझे कोई काम दो और मैं ना करूं आ, असल में क्या है आ, तुम तुम समझ रही हो ना आजकल के वकीलों का क्या है क्लाइंट क्या चाहता है डजेंट मैटर उनको सिर्फ फीस चाहिए अपनी बस राधे श्याम बाबू हमारी कंपनी के वकील हैं पिछले दस सालों से वो हमारी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जो लंका जाता है वही रावण बन जाता है सब एक जैसे है माँ तो राधे श्याम जी कैसे अलग हुए अब देखो ना कल विदाउट एनी रीजन मुझे वेट कराते कराते लेट नाइट कर दिया हाँ क्या कहा हाँ? मैंने देर करवा दी या फिर आप ही कल रात को नहीं आए और उधर मैं कल शाम को सारे काम निपटा कर आप ही के इंतजार में था लेकिन अपने ही आए खबर भी नहीं दिया कल रात को अपने हाथों से ड्राफ्ट बनाकर स्टैम्प पेपर पे टाइप करके मैडम के साइन लेने आया कंपनी का सवाल है ऐसे करने से कैसे चलेगा राधे श्याम जी आप अभी जाइए कोर्ट में परीक्षित और अविनाश आपसे मिल लेंगे लेकिन जैसे भी हो कोर्ट में पिटिशन सबमिट होना ही चाहिए आप जाइए नमस्ते मामा मामा मेरी बात सुनिए मामा 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 कल रात मैंने आपसे झूठ बोला था बचपन में जब मैं आपसे झूठ बोलता था तो आप मुझे इससे मारती थी इस बार नहीं मारेंगे मामा तेरा ये बचपना कब जाएगा मुझे और कितना साल वेट करना पड़ेगा चिंटू मामा और कितने सालों तक मैं ये सब संभालती रहूँ बेटा अगर तू ऐसा ही करता रहा तो फिर इतना बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री कौन संभालेगा ये सब कैसे चलेगा अगर तेरे पापा आज होते तब तो सालों साल ऐसा आवारा गर्दी करता तब भी मैं कुछ नहीं बोलती लेकिन अब तो तुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए है न माँ दूध पी लीजिए कल रात ऐसी आपने कुछ भी नहीं खाया है मतलब तुमने कल रात ऐसी कुछ नहीं खाया मामा इनको क्या कह रहे हैं साहब मैं आपको बताता हूँ कल माँ आपका इंतजार कर रही थी आप आएंगे तो साथ में खाएंगे आप तो बाहर खा कर आ गए साहब लेकिन माँ कल रात को बिना कुछ खाए ये सिर्फ पानी पीकर सो गई मामा इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे क्यों दी मामा इस छड़ी से अगर तुमने मेरी खाल छील दी होती तो वो भी मैं सहन कर लेता लेकिन कल रात ऐसी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खाया इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे क्यों दी मामा क्यों बोलो चिंतू मामा ला मैं पी लेती हूँ मैं तुम्हें पिलाऊं चिंटू मेरी बात सुन वो कहावत है ना अगर जीते जी बेटा माँ को अपने हाथों से खिलाए तो मरते वक्त वो बेटा अपने माँ के नहीं मामा ये सब मत बोलो आइंदा मरने की बात तुम मुझसे कभी मत करना अच्छा ठीक है अब कभी नहीं कहूंगी हम्म, और एक बात तुझे जरूर कहूंगी क्या तुझे आज मेरे साथ ऑफिस जाना पड़ेगा आ? चक्रधर हम दोनों का लंच तुम ऑफिस में भेज ठीक है माँ जी आज तो मैं गया हाँ। क्या हुआ सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं अब जरूर होगा सर आप बहुत ही नोटी है पर्सनल असिस्टेंट इतनी पर्सनल होती है मुझे मालूम नहीं था मैं ये सोच रहा था इतने दिनों तक मैं ऑफिस क्यों नहीं आया सर <laughs> ये फाइल एक बार देख लीजिए ना आई सी इट लेटर गो ओके सर ये क्या सर ने आपकी फाइल नहीं पढ़ी इडियट इडियट नहीं सर पीपी पीपी पर्सनल प्योन बंसी दरवाजा नौकर के नहीं आ सकते <laughs> क्या करूं सर जैसे देवता वैसे ही उसकी पूजा इसके बाद से मैं आपके रूम में नॉक करके आऊंगा सर कितनी चम्मच चीनी थ्री स्पून तीन चम्मच मम्मा ने मुझे ये आदत डाल दी सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग कम हेयर सर एक के साथ एक फ्री सर रीता दास प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल के साथ साथ प्राइवेट भी गुड वेरी गुड सर आपकी कॉफी इडियट यहाँ रखे जाओ आ, 
सर डिक्टेशन शॉर्ट हैंड या लॉन्ग हैंड मुझे बोथ हैंड से ही आता है सर लेकिन ऑफिस में सिर्फ शॉर्ट हैंड चलता है ऑफिस है इसीलिए शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस किया जाए नॉट माय टाइप मिस रीटा तो फिर नोटबुक खोलने की और कोई जरूरत ही नहीं है फूल का गुलदस्ता जब मेरे पास आ गया हो तो फिर नोटबुक की क्या जरूरत है अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है सर मैं बाद में आऊंगी छोड़िए ना सर नंदू अभी नहीं बेटा बाद में गुड वेरी गुड सर 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 फिर से इस बार मुझे नॉक करने का समय नहीं मिला क्योंकि माँ आ रही है हाँ। मामा रीटा तुम अभी जाओ माँ आ रही है चलती अरे जाओ चिंटू चल हा? खाना खा लेते हैं या मामा चिंटू तेरे पर्सनल असिस्टेंट के हाथों एक फाइल भिजवाई थी मैंने तूने देख लिया है ना हाँ मैंने देख लिया आई साइन एंड सेंड इट टू यू नो देख बेटा साइन करने से पहले उस फाइल को अच्छे से पढ़ना हुँ. समझना उसके बाद अगर तुझे ठीक लगे फिर साइन करना तू हमेशा एक बात याद रखना हुँ. सब मौका तलाश रहे हैं कुछ ना कुछ फायदा उठाने की मैं फायदा उठा रही हूँ बिल्कुल उठा रही हो तुम मेरी राइवल होने की कोशिश मत कर हमेशा याद रखना सर से मुझे चाहते हैं समझे शौक तो देखो तू सर से प्यार करने के बारे में सोच भी मत सर सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं हाँ हाँ प्यार करते हैं अरे वो जिससे प्यार करते हैं वो तेरे सामने ही बैठी है अच्छा तो चल जाकर उनसे ही पूछ लेते चल 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 चलते है चल आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी सर अभी क्यों आई हो सर से तुम लोगों को कोई काम था कोई जरूरी काम था तो फिर तुम दोनों इस रूम में बिना वजह क्यों आई हो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चैम्बर एम का है बेवजह कोई आकर मेरा टाइम वेस्ट करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसके बाद कभी भी बिना कोई ऑफिशियल काम के तुम लोग इस कमरे में आई देन यू विल बी फायर्ड तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा यू मे गो नाउ सर सब लोग चले गए बाहर आ जाइए अरे बाप रे बाप समझे बंसी हाँ। आज तो मेरा बैंड बच जाता <laughs> बच गया वरना आज तो कयामत हो जाती है होगी नहीं बिना सिग्नल देखे अगर आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट तो आपको होगा ही उसके अलावा आपकी ये जो दो लड़कियां हैं ना सिग्नल फिगनल तो कुछ भी नहीं समझती है <laughs> hey, चुप क्यों परेशान कर रहा है यार हा? तू मेरी मदद नहीं कर सकता था तुझे कितनी बार बोला है कि ऑफिस के टाइम पे तू दरवाजे के पास खड़ा रहेगा लोगों को देख करके अंदर बाहर भेजेगा कैसा दोस्त है यार तू मैं कमिन अरे तुझे कब से ऑफिस के अंदर आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई यार एक्चुअली मेरे आने से पहले तू जो नंदू को इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो मैं बाहर से सुन रहा था इसलिए सोचा बात तो बिल्कुल सही है ऑफिस में कोई भाई भाई का रिश्ता नहीं रहना चाहिए यहाँ पे तुम हो एम पापा है जनरल मैनेजर और मैं हूँ फाइनेंस मैनेजर लो ये फाइल और इस चेक बुक पर साइन करो ओ गॉड इतनी सारी फाइल्स इतनी सारी चेक बुक्स हाँ दो दिन बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और वैसे भी कल हमें कुछ क्लाइंट्स को पेमेंट करनी है और बड़ी माने तो खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन और चेक पे साइन करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है आ, तो फिर तुम साइन नहीं करोगे तो कौन करेगा लो साइन करो आप समझा कि लोग भाई को दुश्मन क्यों बोलते हैं मतलब मतलब ये है कि अगर भाई को तू थोड़ा सा भी समझता ना तो इतनी सारी फाइल्स और चेक साइन करने के लिए नहीं आता हा? अरे अभी मेरा क्लब जाने का टाइम है यार <laughs> क्लब में लंच का प्रोग्राम है ओह मामा आई उनके साथ लंच किया और फिर टूटा पक गया <laughs> ये देखो आई एम हाफ एन आवर लेट एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग फॉर मी इन द क्लब हो गया या और बाकी है नहीं बस हो गया अच्छा सुनो मैं क्लब जा रहा हूँ अगर मामा पूछे तो मैनेज कर लेना यार बोल देना की मैं इंडस्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए गया हूँ गुड ब्रदर पच्चीस लाख रुपए 
इतने पैसे अकाउंटेंट जी चिंटू एक दिन में बैंक से 25 लाख रुपए विद्रॉ किया हाँ मैडम वो भी सेल्फ चेक इसलिए उस अमाउंट को लेजर में दिखा नहीं पाया किस खाते में खर्चे को दिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा था अविनाश चेक बुक ये सब मैनेजर फिनांस के पास रहना चाहिए ना हाँ बड़ी माँ सारे चेक बुक तो मेरे पास ही रहते हैं तो फिर उसने पैसे निकाले कैसे ओ तो फिर इसका मतलब चेक बुक उसने तुझसे लिया और उसने पैसे निकाले ये बात तू जानता है आंसर मी अविनाश आंसर मी बड़ी माँ वो मेरा बड़ा भाई है तो क्या हुआ तुझे पता है ना इससे मिस अप्रोप्रिएशन का केस किया जा सकता है ऐसे पैसे लेना कानूनन अपराध है आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए बड़ी माँ भैया को आप कुछ अविनाश आप तो गजब आदमी है अकाउंटेंट बाबू मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ बात मुझे न बताकर भाभी को बताने की क्या जरूरत थी वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी है पच्चीस लाख रूपए का खर्च आप किसी और अकाउंट में नहीं दिखा सकते थे परीक्षित इतनी बड़ी बात तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो नादान है इसके अलावा कंपनी का मालिक तो वही होगा सारा पैसा तो उसी का है नहीं ये पैसे उसके नहीं है ये कंपनी के पैसे हैं। अपनी मर्जी से एक भी पैसा वो खर्च नहीं कर सकता गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सॉरी आई गोट अटिल लेट प्लीज कंटिन्यू विथ मीटिंग प्लीज चिंटू क्या हुआ मामा कंपनी के अकाउंट से तूने कल 25 लाख रुपए उठाए हैं पच्चीस लाख रूपए मैंने विद्रॉ किए ये आप क्या बोल रही मामा फॉल्स नहीं कंपनी का अकाउंट बता रहा है सेल्फ चेक से 25 लाख रुपए उठाए तुमने विश्वास कीजिए मामा इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता विश्वास करो किसकी बातों पे विश्वास करो तेरी बातों पे या अकाउंटेंट की बातों पे अविनाश हाँ ये सब तो तू डील करता है बोल ना मामा को ये मैं कर सकता हूँ क्या इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता भैया मैंने बड़ी माँ ऐसी कहा है अगर इस मामले में कोई सजा देनी है तो सिर्फ मुझे दे दीजिए आप भैया को छोड़ दीजिए इसका मतलब इनडायरेक्टली तो ये कहना चाह रहा है की ये काम मैंने किया है क्या सारे चेक तेरे पास नहीं रहते लेकिन कल गलती से एक चेक बुक मैं तुम्हारे टेबल पे छोड़ आया था आज सुबह ऑफिस आकर मैंने देखा कि चेक बुक के काउंटर पार्ट में 25 लाख रुपए लिखे नो इट्स इम्पॉसिबल ये काम मैंने नहीं किया है मैंने इतने पैसे विड्रॉ नहीं किए ये किसी और का काम है और इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है नहीं भैया तुम ऐसी बात मत करो मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन चोरी या विश्वासघात मैं नहीं कर सकता मैं सच कह रहा हूँ भैया बैंक से 25 लाख रुपए उठाए हैं ये साबित हो चुका है बियॉन्ड एनी डाउट मामा ये काम कंपनी के खिलाफ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होने की काबिलियत तू खो चुका है इसलिए कंपनी तुझे नंदू हाँ? तू मेरा बैग मेरा बैग यहाँ ये देखो मामा ये साबित हो गया कि कंपनी के सारे पैसे अविनाश ने ही लिए हैं। विश्रम आखिर तूने ऐसा क्यों किया मेरे मुंह पर काली पोत अंकल जिस थाली में खाया है इसने उसी थाली में छेद किया है निकल जा परीक्षित निकल जा यहाँ से। आज से ये मेरा बेटा नहीं है निकल जा निकल जा यहाँ परीक्षित तुम पागल हो गए हो क्या अभी पागल नहीं हुआ भाभी अगर ये मेरे सामने खड़ा रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊँगा मैं इसका मैं इसका खून कर दूंगा ओह परीक्षित ये बच्चा है अभी बच्चा है यही तो अभी थोड़ी देर पहले आप चिंटू को कसूरवार ठहरा कर एम डी पद ऐसी हटा रही थी और ये दोषी होने के बाद भी आप कह रही हैं इसे छोड़ दूं जाने दो परीक्षित नहीं भाभी कानून सभी के लिए समान है बेटे और भतीजे में कोई फर्क नहीं मैंने अपने भैया से वादा किया था कि इस कंपनी का कोई नुकसान होने नहीं दूंगा अगर मेरे भैया रामचंद्र है तो मुझे लक्ष्मण होकर रहने दीजिए भाभी अभी तक तू यहाँ खड़ा है शर्म नहीं है तुझे आज ऐसी इस कंपनी के साथ मेरे साथ तेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया निकल चल निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे बुलाओ तुम्हारे बड़े साहब को बुलाओ बुलाओ ना क्या हुआ क्यों इतना चिल्ला रही हो ओ, तो ये है बड़े साहब नमस्ते बड़े साहब क्या हुआ सर ट्रैफिक नियम तोड़कर ये रेड सिग्नल क्रॉस कर रही थी और जब मैंने रोका तो ये मुझ पर ही चढ़ने लगी इतने में ये कहने लगा चलो पुलिस स्टेशन चलो तो मैंने कहा चलो मुझे पुलिस स्टेशन से डरवर नहीं लगता पर तुमने ट्रैफिक रूल क्यों तोड़ा सर रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन नियम तो तोड़ने के लिए ही होता है हम लोग नियम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा स्मार्ट गर्ल तुम्हारा नाम क्या है मैं हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट स्वर्गीय रतन चौधरी की एक बेटी चीनू चौधरी तुम अविनाश की क्या लगती हो छोटी बहन वो मेरा चचेरा भाई है आप उसे कैसे पहचानते हैं अरे वो मेरा क्लासमेट था मैं अविनाश के घर बहुत बार गया हूँ मगर तुम्हें तो वहाँ कभी नहीं देखा चाचा और अभिनाश भैया अलग रहते हैं जरूरत पड़ने पर हमारे घर आते हैं मैं भी वहाँ बहुत कम जाती हूँ 
पता है चाचा ने अविनाश भैया को निकाल दिया है निकाल दिया क्यों छोड़िए घर की बात बाहर बताना सही नहीं होगा तो मैं जाऊँ सर हा? जाओगी हाँ सर नहीं नहीं अब मैं आपको और सर नहीं कहूँगी तो फिर आप अगर अविनाश भैया के दोस्त हैं तो आपको भी भैया बोलूंगी <laughs> लेकिन आपका नाम क्या है बताइए तो सभी मुझे विक्रम कहकर बुलाते हैं विक्रम मतलब विक्रम भैया ठीक है अच्छा विक्रम भैया तो अब मैं चलती हूँ नमस्ते इसके बाद मुझे ट्रैफिक रूल मत समझाना तुम्हारे बड़े साहब मेरे विक्रम भैया है विक्रम का और भी एक रूप है मेरी फुलझड़ी वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा भाभी मनोहरपुर से मदन ने चिट्ठी भेजी है क्या लिखा है लिखा है वहाँ के लोग बेरोजगारी से बिल्कुल परेशान हो गए हैं भैया के गुजरने के बाद फैक्ट्री का काम जहाँ था आज भी वही है उस फैक्ट्री को बनाने के लिए तुम्हारे भैया बहुत बेताब थे वहाँ सब ठीक ही है बस वहाँ जाके कुछ दिन रह के फैक्ट्री चालू करना है पर वहाँ जाएगा कौन जाके रहेगा कौन सोचा था अविनाश को वहाँ कुछ दिनों के लिए भेज दू नहीं भाभी उसका नाम मुझसे मत लीजिए उसका नाम सुनते ही मेरा दिमाग गर्म हो जाता है नमक खराब तो तुम ही बताओ वहाँ किसको भेजू ममा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ अरे चिंटू कहीं जा रहा है क्लब जा रहा हूँ अंकल अच्छा भाभी चिंटू को मनोहरपुर भेजने से कैसा रहेगा कौन सा पुर मनोहरपुर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है बहुत अच्छी जगह है मैं वहाँ जाके क्या करूँगा तेरे पापा वहाँ एक फैक्ट्री स्टार्ट किए थे लेकिन उसको चालू नहीं करवा पाए तो वहाँ कुछ दिन रह के फैक्ट्री चालू कर देता तो गांव वालों का भला हो जाएगा नहीं नहीं मम्मा वो गाँव वो मैं नहीं जा पाऊंगा इसका मतलब तेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी समझा चिंटू वही होता है लायक बेटा जो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करे तो शहर में पला बड़ा है ना इसलिए गांव के नाम से डर रहा है और फिर एक बार मनोहरपुर जाने के बाद तो जरूर कहेगा अगर तू वहां पे नहीं जाता तो बहुत बड़ी गलती कर देता क्या हुआ जाएगा आ, क्या नंदू चलना चाहिए क्या <laughs> ओके ठीक है मामा मैं जाऊंगा परीक्षित हमारे गेस्ट हाउस के केयर मदन को खबर दे दो की चिंटू आ रहा है ठीक है भाभी मैं मदन को खबर भिजवा देता हूँ तू जैसा लड़का है गांव में रह पाएगा ना वहाँ क्लब नहीं है होटल नहीं है और तेरी सहेलियाँ भी नहीं है पता है मम्मा क्या बोलती हैं? हाथ में अगर ढोल दे दिया जाए तो बजाना अपने आप ही आ जाता है और वैसे भी मैं मनोहरपुर काम करने जा रहा हूँ क्लबिंग करने नहीं ड्यूटी में जा रहा हूँ तू देखना फैक्ट्री चालू करके ही लौटूंगा ओके <laughs> देखूंगा तू भी सीनियर की तरह मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर सुन मम्मा का ख्याल रखना मैं मनोहरपुर जाकर मम्मा को बहुत मिस करूंगा हर वक्त मम्मा के साथ रहना ठीक है अच्छा भैया तू हर वक्त मम्मा की इतनी फिक्र क्यों करता है <laughs> मैं मम्मा का ध्यान नहीं रखती हूँ ओके नंदू आजा आजा <laughs> आयुष्मान भवा है क्या हुआ तू अभी जा रहा है हाँ अंकल 200 किलोमीटर का सफर है सुन फैक्ट्री के सारे कागजात गेस्ट हाउस में और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तो तूने ऑफिस से ले लिया जी अगर कोई दिक्कत होती है तो मदन से कहना वो तेरी मदद करेगा ओके अंकल अंकल मम्मा का ख्याल रखिएगा चिंटू वो सिर्फ तेरी मम्मा नहीं है मेरी भाभी भी है और भाभी माँ समान होती है साहब इसमें आपके लिए खाना है इतनी दूर जा रहे हैं मैं गाड़ी में रख देता हूँ चक्रधर सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें मिस करूंगा तुम्हारी तरह खाना मुझे कौन बना के देगा <laughs> साहब जरा हाथ आगे कीजिए तो क्यों अरे कीजिए ना आ, आ, ये देखिए ये है रक्षा कबज आप तो गांव जा रहे हैं गांव में तो बहुत जादू टूना करने वाले लोग रहते हैं फिर वहाँ की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है अगर किसी की नजर आपको लग जाए तो ये कवच आपकी रक्षा करेगी और साहब वहाँ की काली चंडिका को लोग बहुत मानते हैं वहाँ का सिंदूर मेरे लिए लाएंगे बिल्कुल ले आऊंगा चक्रधर मम्मा का प्लीज ध्यान रखना मम्मा मम्मा कहा है मम्मा मम्मा ये क्या मम्मा तुम रो रही हो तुम ही ने तो मुझे जाने के लिए कहा है मैं रो नहीं रही हूँ तो आज अपने पापा के सपनों को पूरा करने जा रहा है ना इसलिए मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हूँ सुन अपना ख्याल रखना गांव के लोगों के साथ अच्छे से रहना और जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना 
एक बात याद रखना इस खानदान की इज्जत अब तेरे हाथों में ही है बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ मैं फैक्ट्री चालू करके ही वापस आऊंगा और सुन हर हफ्ते तू मुझे एक खत जरूर लिखेगा वहाँ फोन वोन तो कुछ होगा नहीं तेरे खत के इंतजार में रहूंगी मैं डेफिनेटली मामा रहने दे बेटा चल अरे अरे बैग लेना तो मैं भूल ही गया था गुड जॉब नंदू अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड गुड दो अरे अरे तू कहा जा रहा है हा? तू अगर मेरे साथ चला गया तो मामा का ख्याल कौन रखेगा हा? तू मेरा अच्छा दोस्त है तू यहाँ पर रह और मम्मा का ख्याल रखना शेक हैंड्स गुड गुड जा जा <laughs> यहां से मनोहरपुर गांव 200 किलोमीटर दूर है बचाओ कोई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ
अरे ओ साहब यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो नदी में पहली बार कली देख रहा हूँ अरे इसे तो तेरा नाम भी पता है आप शहर के लोगों को लड़कियाँ देखने का बड़ा शौक होता है खूबसूरत लड़कियाँ अच्छा आपको सुंदर लड़की देखना हाँ। है देखिए साहब ऐसे फालतू के शौक ना मत रखा करिए वरना ये गाँव के लोग आपको दिन में तारे दिखा देंगे समझी रूपा इस आदमी को तो सबक सिखाना पड़ेगा चल जो सीखना था वो सब तो सिखा दिया और अब क्या सीखना बाकी? ऐसे ही कोई भी अहरा शहर से आकर हमारे गांव को लूट के चला जाएगा और हम सब यूं ही देखते रहेंगे। ओहो राघव वो शहरी बाबू कहां से आए हैं किस लिए आए हैं ये तो पहले पता चल जाए हम लोग जैसे लोग हो क्या पता करोगे जानते हैं सोचेंगे क्या सोचेंगे क्या 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 बोल अरे राम खिलावन भाई तुम चुप रहो तो राघव रघु तुम लोग गुस्से में क्यों हो जगन्नाथ भाई ने तो कहा ही है देखेंगे समझेंगे क्या देखेंगे और क्या समझेंगे सब बर्बाद होने के बाद आप लोग क्या देखेंगे अरे बेटी क्या हुआ है वो तो पहले बता देखिए पापा ये राघव ना ठीक ही कह रहा है शहर का एक रईस गांव में आया हाँ चाचा जी बहुत गंदे तरीके ऐसी देखता है जब हम नहा रहे थे हम लोगो को छुप छुप के देख भी रहा था सुन लिए न अब जो करना कीजिए उसे हम गाँव में घुसने नहीं देंगे भगा देंगे चलो सब हाँ 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 बहुत बुरी नजर से देखता है वो बुरी नजर से देखता है वो लड़कियों को चलो पता चलेगा चलो चलो आज देखते हैं चलो चलो देखते हैं चलो 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 देखते हैं चलो तुम अरे बाप रे बाप ये सब मुझे मारने के लिए आ रहे हैं क्या चिंटू बेटा भाग ले नहीं तो पकड़ा जाएगा भागो अरे भागो अरे इतना है है क्यों कर रही हो तुम हंसूंगी नहीं कहते हैं क्यों हंस रहे हो तुम तो घर में बैठे रहते हो जाते तो पता चलता आज ना बहुत मजा आया मजा मतलब कली और मैं नहा रहे थे और पता है उधर वो शहरी बाबू पेड़ के पीछे से छुप छुप के हमें देख रहा था और कली को तो तुम जानते ही हो उसके पास जाकर उसके गाल में कस के एक हाँ? तमाचा मारा रूपा उसके बाद <laughs> इससे भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ गांव में आकर सबको बता दिया फिर गांव के लोगों ने मिल हाथ में डंडा लेकर उसे गाँव ऐसी भगा दिया उसके बाद क्या हुआ <laughs> फिर क्या वो तो भाग गया हाँ? ये क्या कह रही हो हाँ गांव के आदमियों को देखकर वो शहरी बाबू भाग गया नहीं 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 जो जैसा करेगा उसका फल भी तो वही भुगतेगा ना ए रूपा हुँ? वो कहीं बड़े साहब का तो बेटा नहीं हो भी सकता है मुझे कैसे पता गांव के मोड़ पर उसकी गाड़ी खड़ी है तुम जाके देख चलो मेरे साथ तुम भी चलो उसे हाँ? नहीं होगा शाम हो गयी है अभी अंधेरा हो जाएगा रूपा क्या हुआ अंधेरा होने वाला नहीं हो चुका है मैं अब नहीं जा सकता क्यों वो मैं नहीं बता सकता वो राज की बात है राज की बात तुम वो नहीं समझ पाओगी तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ मैं घर जा रही हूँ रूपा रूपा <laughs> तुमने क्या सोचा मुझे रात को नहीं देखता तुम मुझे पकड़ोगी अरे नहीं मेरे पिताजी कब के ऊपर जा चुके हैं वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाए और तुम मुझे न जाने ये रात क्यों चली आती है मैं तो ऐसे ही लुढ़कते लुढ़कते घर जाऊंगा साहब को मैं कैसे ढूंढूंगा और कहा उनकी गाड़ी ढूंढूंगा अरे चिंटू साहब आप गांव के अंदर या बाहर कहीं भी रहिए किसी तरह आज की रात बिता दीजिए मदन मदन अरे इतनी रात गए कौन आ रे मदन ए मदन अरे इतनी रात गए मदन को क्यों चाहिए रे तू मदन को क्यों ढूंढ रहा है रे मदन अरे कौन है बे दरवाजे के सामने पेड़ निकल आया पेड़ तो नहीं था इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ मदन 
पेड़ ने मेरा हाथ पकड़ा ये क्या इस अजीब पेड़ का हाथ भी है अरे मैं कोई पेड़ नहीं हूँ यार मैं चिंटू चिंटू साहब ये क्या कह रहे हैं आप चिंटू बाबू है ओह नमस्ते नमस्ते चिंटू साहब आपको ऐसा आधा पेड़ और आधा इंसान किसने बना दिया मैंने तो सुना है गलत समय पर जाने पर बड़े बड़े साधु गुस्से में आकर श्राप देकर बकरी बना देते हैं और फिर रोने पे वापस इंसान बना देते हैं अच्छा चिंटू साहब आपको कौन से बाबा ने ऐसा बना दिया मधुन अच्छा चिंटू साहब आपका ऊपर का हिस्सा पेड़ है या नीचे का हिस्सा पेड़ है मदन उल्लू के पट्टे तो इधर उधर देख के मुझसे क्यों बात कर रहा है बोल तो मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ हाँ सर देखा है देखा है आपको जिसने आधा पेड़ और आधा इंसान बनाया है उसी को ढूंढ रहा हूँ अगर वो मिल जाए ना तो उसको मार मार के चटनी बना दूंगा मैं अरे मैं कोई पेड़ वेड़ नहीं हूँ यार इस पेड़ की आड़ में गाँव वालों ऐसी छुपते छुपाते तेरे पास आया हूँ मैं छुप कर आए हैं क्यूँ छुप कर आए हैं अरे बहुत सारी बातें अंदर चल फिर बताता हूँ भगवान आज रात को ही इनको आना था क्या बोला नहीं नहीं कुछ नहीं चिंटू साहब चलिए अंदर आइए जरा संभाल के आइएगा रात का मामला है ना आप कहीं भी गिर सकते हैं चलो अरे अरे क्या हुआ अरे तू खुद क्यों गिर गया रात का कोई भरोसा नहीं है अरे उधर कहा जा रहा है यार वो आपके गाड़ी से सामान लाना पड़ेगा ना अरे सामान गाड़ी में है और गाड़ी गांव के बाहर तू अभी चल अंदर चल अरे अरे आप मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हैं आपको रात में नहीं दिखता है क्या छोड़िए क्या हुआ फिर से गिर गया क्या नहीं नहीं स्विच बोर्ड ढूंढ रहा था ना अरे गधे स्विच बोर्ड तो सामने साफ साफ दिख रहा है हाँ मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है वो चिंटू साहब बात ऐसी है कि मैं तो बस महीने भर हुआ गांव से आया हूँ और पंद्रह दिन हुए हैं मुझे इस घर में आए हुए और दबाने का तजुर्बा नहीं है ना मुझे दीजिए ना थोड़ा दबा दीजिए ना क्या दबा दूं लाइट का जो स्विच है बत्ती जल गया ना क्यों तुझे नहीं दिखाई दे रहा क्या <laughs> अरे चिंटू साहब आपने क्या सोचा की मुझे रात में नहीं दिखता <laughs> जरा इधर आओ तो वहीं से बोलिए ना मैं सुन रहा हूँ ना जैसा मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है वैसा मुझे सब कुछ सुनाई भी देता है बोलिए कुछ खाने को मिल सकता है बहुत भूख लग रही है गड़बड़ हो गई क्या बोला नहीं वो मैं दिन में खाना बनाकर आपके लिए इंतजार करता रहा आप नहीं आए तो मैंने खा लिया समझे मदन मैं दोपहर को यहाँ आ गया था लेकिन नाके ऐसी मुझे वापस जाना पड़ा क्यों क्यों अरे गाँव के लोग मुझे मारने के लिए आ गए थे मैं गाड़ी रख के छुप गया और रात को यहाँ आया हूँ खाने को नहीं चलेगा लेकिन थोड़ा आराम करना चाहता हूँ कल सुबह सुबह मुझे उठा देना लोगों के उठने से पहले मैं यहाँ से फौरन निकल जाऊंगा क्यों क्यों आप क्यों गांव छोड़कर चले जाएंगे मेरे रहते हुए आप गांव छोड़कर क्यों चले जाएंगे आप सिर्फ कल सुबह का इंतजार कीजिए एक बार सुबह होने दीजिए उसके बाद मैं भी देख लूंगा कि किस में इतना दम है कि आप पे हाथ उठाए पहले ये तो बताओ किसने किस पर हाथ उठाया और मैं क्या बोलूँ कल मेरे छोटे साहब पहली बार गांव आए थे गांव में कदम रखते ही गांव के लोग डंडे लेकर उन्हें मारने को दौड़े अब बताओ कोई भी शरीफ इंसान इस गांव में आए कल जो आया था वो तुम्हारा हाँ, छोटे साहब है और क्यों आए थे पता है इस गांव में कुछ दिन रहने के लिए इस गांव में उनकी जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को वो फिर ऐसी चालू कर सके इसे किसका फायदा होता हमारे गाँव के लोगो का ही तो फायदा होता नहीं अब लोग अब सारे किए कराए पे पानी फिर गया ना अरे ये सब बात हमें थोड़ी पता था राघव ने आके बताया कि शहर से एक बाबू आए हैं और बताया कि उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं गांव की बहू बेटियां चैन से नहीं रह पाएंगी अरे वो राघव तो एक नंबर का पियक्कड़ है गुंडा है गांव की तरफ की उससे देखी नहीं जाती उसके बाद तो मैं आप लोग आ गए सिर्फ उन्होंने रूपा और कली ने भी यही बात कही है वो लोग जब नहा रही थी तब वो लड़का कहीं ऐसी छुप देख रहा था इसीलिए गांव के लोग गुस्सा आए और क्या क्या हुआ क्या हुआ यहाँ मेरे बारे में क्या बात हो रही है मैंने क्या किया हम लोगो ने क्या किया गांव के लोगों को उकसाया है अब समझो हम क्यों समझे अरे तू जिस शहरी बाबू के बारे में कह रही थी ना वो मदन के साहब हैं हमारे गांव में आए हैं फैक्ट्री चालू करवाने के लिए गांव के लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की मुझे क्या पता था कि वो मदन के तो? साहब हैं अगर ऐसा है तो वो हमें नहाते वक्त क्यूँ देख रहे थे उससे क्या तुम्हारे बदन में छाले पड़ गए सुनो अगर किसी के देखने ऐसी तुम्हारे बदन में छाले पड़ते हैं तो अपने माँ बाप को जाकर बोलो ना अपनी नाजुक बेटी के लिए अपने घर के अंदर ही एक तालाब खुदवा दे मदन साहब हमारे गाँव के लोगो के बर्ताव ऐसी बहुत गुस्सा है अभी सोए हुए है उठेंगे और चले जाएंगे यहाँ फैक्ट्री नहीं घंटा होगा सुना सुना तूने तेरी वजह से ये सब हुआ है गांव की फैक्ट्री चालू करवाने के लिए मदन ने एक चिट्ठी भेजी थी लेकिन तेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया अच्छा अच्छा अगर ये सब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है तो पूरे गांव की भलाई के लिए मैं उनसे माफी मांग लूँगी
हाथ जोड़कर माफी हा? मांगती हूँ मेरी वजह से गांव के लोगों ने आपका अपमान किया ये सब मेरी गलती है पर अगर आप इस तरह गुस्सा होकर फैक्ट्री का काम छोड़कर चले जाएंगे तो गांव का बहुत नुकसान होगा और फिर सब मुझे ही दोष देंगे ठीक है ठीक है आ, मुझे सब मिल गया क्या मिल गया है <laughs> पिछली बातें याद करके क्या फायदा तुम गाँव वालों ऐसी जाके कह दो की जब तक फैक्ट्री चालू नहीं होगी मैं यहाँ ऐसी नहीं जाऊँगा आप सच कह रहे हैं साहब सची साहब साहब आप बस जल्दी जल्दी फैक्ट्री चालू कर दीजिए मैं आपका सब काम कर दूंगी हुँ? मैं आती हूँ साहब <laughs> सर मशीन की कंडीशन तो सारी ठीक है एक्चुअली अच्छा। बहुत दिन से बंद पड़ा है तो इसीलिए ऑयलिंग की जरूरत है हम लोग जा रहे हैं हम कंपनी के मैकेनिक को भेज देते हैं दस पंद्रह दिन में फैक्ट्री चालू हो जाएगी श्योर श्योर सर अब हम चलते हैं सर अभी चले जाएंगे सर बेकार में हम आपके साथ क्यों जाएं यहीं से चले जाते हैं नमस्ते सर okay, नमस्ते नमस्कार क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए बल्कि मैं ही आपके एक दिन काम आऊंगा कहना क्या चाहते हो आप यहाँ फैक्ट्री नहीं चालू कर सकते कल सुबह ही गांव छोड़कर भाग जाइए तेरे कहने से हाँ बे मेरे कहने से फैक्ट्री तो यहाँ चालू हो कर ही रहेगी और जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश की उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो खुद ही नहीं पहचान पाएगा अबे मुझे धमकी दे रहा है साले तेरे तो। और अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो फैक्ट्री चालू होने का इंतजार तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये मैं अभी साबित कर सकता हूँ अच्छा मैं भी दिखा दूंगा मैं कौन हूँ रुक जाओ रुक जाओ इतनी जल्दी मत जाओ कम से कम चिंटू बाबू के बंगलों जाने तक रुक जाओ अरे मत जाओ अरे तुम मेरी इतनी सी बात तो सुनो अरे उनके सामने पकड़ा जाऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी ना अरे लो भाग गया क्या हुआ मदन कौन भाग गया मेरी किस्मत पहाड़ों के पीछे भाग गई किस्मत पहाड़ भाग गया अरे कौन पहाड़ों के पीछे भाग गया क्या कहना चाह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे चलो चलो जल्दी चलो कहाँ जाऊँ क्यों जाऊँ कैसे जाऊँ <laughs> अरे गेस्ट हाउस चलना है बाबा आते वक्त तो हम दोनों इंजीनियर्स के साथ उनकी गाड़ी में आ गए थे वो दोनों तो चले गए अब हम दोनों को जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा मदन चल यार अरे अच्छा चिंटू साहब हाँ आपको तो पता है हमारे बंगलों से फैक्ट्री तक आने का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है और हर बार तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता ना तो आपके लिए अकेला यहाँ आना बहुत मुश्किल होगा मुश्किल कैसी मुश्किल मैं शर्त रखता हूँ आप यहाँ अकेले नहीं आ पाएंगे मदन मुझसे शर्त मत लगा हार जाएगा मैं हार जाऊंगा मैं हार जाऊंगा ठीक है तो फिर शर्त तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है तो तो फिर ठीक है 
मैं आगे जाता हूँ तू पीछे पीछे चिंटू साहब छोड़िए इसकी जरूरत नहीं उससे अच्छा मैं ये करता हूँ की मैं आपका हाथ पकड़ कर आँख बंद करके रहूंगा अच्छा। और अगर आप अकेले बंगलों तक मुझे लेकर आप अगर पहुंच गए तो मैं समझूंगा तो आप इस गांव के गलिया मुझसे ज्यादा पहचान गए हैं <laughs> बस इतनी सी बात अच्छा ठीक है तो फिर तू तो एक काम कर तू तो अपनी आंखें बंद कर अरे मैं आंख क्या बंद करूंगा आँख तो पहले से बंद है क्या बोला हाँ आँख बंद कर रहा हूँ हाँ ये हाथ मेरे कंधा रख दिया चल मेरे साथ हाँ कौन 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 है वहां मैं कह रहा कौन है वहां मदन 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 रात को क्यों बुलाते हैं आप ऐसे रात को ही सब कुछ याद आता है मदन हे मदन रात के समय ही सब मदन अरे हाँ आता हूँ मैं अरे जल्दी आओ आ रहा हूँ ना अरे चिंटू साहब क्या हुआ क्यों बुला रहे हैं इधर आना जरा हाँ आता हूँ अरे उधर कहाँ जा रहे हो दरवाजे की तरफ आओ <laughs> दरवाजे की तरफ तो ऐसा बोलिए ना कहा है आप मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया था मगर मुझे देख के यहाँ से भाग गया अरे नहीं चिंटू साहब यहाँ क्यों कोई आएगा उसे क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या उसे पता नहीं यहाँ मैं हूँ मदन हाँ जरा यहाँ के देखना इस टूटे हुए शीशे पर किसी का खून लगा हुआ है हा? खून अरे उधर कहाँ देख रहा हा? है यहाँ आके देखो नहीं जिंडू साहब मैं खून नहीं देख सकता खून देखने से मुझे बहुत जोर से चक्कर आने लगता है चिंटू साहब आप जाके सो जाइए आप बस अंधेरे से उजाला होने दीजिए उसके बाद मैं सारी परेशानियां दूर कर दूंगा जाइए सो जाइए जाइए मदन तू तो आज बाल बाल बच गया मदन ए मदन साहब मदन ए मदन 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 को ढूंढते ढूंढते देखो यहाँ तुमसे मुलाकात हो गई तुम यहाँ पर हो और मैं पूरे गांव में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैंने मदन से तुम्हारे बारे में कितना पूछा पर वो तुम्हारे बारे में बता ही नहीं पाया कितनी अजीब बात है बताओ तुम्हारी कितनी याद आ रही है पर तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं है चलो कोई बात नहीं तुम यहाँ मिल गयी बहुत अच्छा हुआ यहाँ का मतलब पता है न यहाँ नदी के बीच अरे सची मुझे तो पता ही नहीं चला चलते चलते कब मैं नदी में आ गया तुम्हें देखते देखते मैं नदी में चलता चला गया चलता चला गया चलता चला गया वाह साहब वाह यहाँ वहाँ देख कर चलेंगे तो गिर जाएंगे यहाँ का रास्ता बहुत खराब है रास्ते में पहली बार चलने से दिक्कत बहुत होती है और अगर रास्ता पता हो तो आँख बंद करके चलने ऐसी भी आदमी मंजिल तक पहुँच ही जाता है आप जिस सर की बात कर रहे थे साहब गाँव के लोग तो इधर ही आ रहे हैं क्या करें अब पर मैं क्या करूं? जाए। छुप जाइए के जल्दी अरे कले तू यहाँ पर नहा रही है हाँ नहा रही हूँ ये क्या कली पानी से इतना बुलबुला क्यों निकल रहा है हाँ, नहीं नहीं वो इस नदी में काफी सारी मछलियाँ हैं ना तो उन्हीं की वजह से ओ अच्छा तेरे बापू तुझे ढूंढ रहे हैं तू जल्दी घर जा चल अरे मैं मर गया अगर और एक सेकंड भी पानी में रहता ना तो तो मेरे दिल की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती और अगर गांव के लोग आपके साथ मुझे यहाँ देख लेते तो क्या होता मार देते और क्या? ये लोग भी यही आ रहे हैं आ? आ? क्या होगा ए, क्या इस बार मैं नहीं इस बार तुम्हारी बार बार तुम तुम जाओ जा जा तुम जाओ प्लीज जा 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 अरे अरे आज तो बहुत देर हो गई चलो 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 साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं छुपा रहा हूँ 
क्या <laughs> नहीं नहा नहा रहा हूँ सूट बूट पहन के ऐसे कौन नहाता है अरे रूपा तू शायद नहीं जानती शहर के लोग ऐसे पैंट शर्ट पहन के नहाते हैं ओ अच्छा साहब कली को कहीं देखा क्या अरे यही तो थी हा? क्या कहा हा? यही पर था <laughs> नहीं नहीं उसके पिताजी ढूंढ रहे थे ना तो वो चली गयी ओ कली मिले तो उसे बता दीजिएगा हम लोग उधर है कली कली कहा गई यही तो थी गई किधर कली कुछ कली किधर है कली 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 ए कली कली अरे तुमने तो डरा दिया क्या आपको यहाँ के नियम पता है आप जैसे शहरी बाबुओं को नदी में उतरना मना है क्या कह रहे हो तुम मछली पकड़ोगे हाँ हाँ नदी से ही मछली पकड़ना अच्छा होगा वाह मैं आँखों से बह रहा हूँ ये कानों से अंधा है ओहो ये कहता कुछ और है आप सुनते है? कुछ और हैं सुनिए जी शादी की बात करने आया है कौन किसको काटा आ, का, काटेगा क्यों शादी की बात हमारी रूपा की शादी की ओहो, बात शादी की बात हाँ। हमारी रूपा की शादी की बात तो दूल्हा कौन है ये खुद हमारी रूपा भी इसे पसंद करती है तो तकलीफ किस बात की है जल्दी ऐसी शादी कर लो ये आंख मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तेल नहीं लगाती है नहीं नहीं ये बात नहीं कह सकते हो तुम रूपा रोज बालों में तेल लगा के नहाती है ओहो आप शादी की बात कीजिए ना शादी की बात शादी की हाँ देखो बेटा रूपा मेरी प्यारी सी लाडली बेटी है तुम्हें उसे बहुत प्यार से और संभाल के रखना होगा वो गारंटी में कैसे दो क्यूँकी रात होते ही मेरी घंटी बच जाती है ठंडी नहीं नहीं मुझे ठंड नहीं लगता गरम लगने पर छत पे जाके सो जाता हूँ पता नहीं कल रात को मुझे कैसे ठंड लग गई, लेकिन आज ठीक हूँ माँ सुनो हा? इधर आओ ना थोड़ा अरे वो शर्मा रही है क्या आप रुके हाँ बेटी कुछ कह रही थी आ, मैं कह रही थी उसे बोलो ना रात को खाना खा कर जाए ठीक है बेटी सुनो बेटा ये कह रही है आज रात को खा कर जाना हा? रात को वो जो कह रही है सही कह रही है गाय मेरी पाँच लीटर दूध देती है ओहो आप जाइए तो कहती कुछ और हो सुनते कुछ और हैं अब बात का बतंगड़ बना देते हैं अब जाइए तो यहाँ से जाइए कौन मैं हाँ। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं ले आता हूँ <laughs> ओ हाँ तुम मेरे दामाद का हा? अच्छी तरह से खातिरदारी करना <laughs> अच्छा मौसी जी हा? खाना पीना रहने दीजिए देर हो जाएगी <laughs> मौसी क्यों कह रहे हो बेटा तुम तो जमाई होने वाले हो तुम मुझे माँ कह के रही पुकारो हाँ माँ लेकिन खाना पीना रहने दीजिए नहीं बेटा तुम ये मुझे मत कहो रूपा ने तुमसे कहा है तुम ही उससे कहो सुन रूपा जमाई क्या कह रहा है ए, ए, क्या कहा खाना नहीं खाओगे ऐसे बिना खाए कोई जाता है क्या अब रूपा रात को खाना क्या ठीक होगा ये सब मुझे नहीं पता अगर तुम बिना खाए गए ना तो देखना मैं क्या करती हूँ ठीक है देख ले अहे? चला गया चला गया सूरज चला गया चला गया हाँ तो क्या हुआ क्या हुआ मत कहो क्या करूँ कहाँ जाऊँ अब मैं क्या करूँ अंधेरा हो गया मैं लाइट जला देती हूँ फिर तुम्हारी बात सुनती हूँ हाँ? अरे बत्ती जलाने ऐसी जो होगा नहीं जलाने ऐसी भी वही होगा मेरे लिए तो दोनों बराबर है बराबर है लगता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा मैं मैं आ गई हूँ अरे बोलो ए रूपा मेरी एक शर्त है तुम मुझे खाना दो या ना दो आज रात को मुझे सोने दोगी ना हे भगवान ये कैसे बातें कर रहे हो तुम गांव के इस तरफ मेरा घर और उस तरफ तुम्हारा बंगलो लोग क्या कहेंगे बोलो तो? जिसके जो जी में आए कहने दो मैं तुम्हारे घर ऐसी नहीं जाने वाला अरे तुम्हारे गांव के नियमों को छोड़ो तो हमारे गांव में भी तो ऐसे कई नियम हैं लड़की देखने के लिए जहां भी जाओ जिसके घर में भी जाओ अगर वहां शाम ढल जाती है तो वहीं रात गुजारना होगा और इस हिसाब से आज मुझे यहीं रहना पड़ेगा अरे रूपा बेटी हा? अगर जमाई कहता है तो रहने दो ना <laughs> अरे मेरे सुसु को रात को ही क्यों आना था कहा मैं जाऊं? रात को मैं अपने घर में ही ठीक से नहीं चल पाता फिर नए ससुराल में मैं पिसाब खाना कैसे जाऊं?
बड़ी जोर की लग गई है साले सुसु करने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ेगा खैर छोड़ो यही हल्का हो जाता हूँ अरे पानी इतना नमकीन क्यों है अरे चलो जैसा भी है पी लेता हूँ क्या हुआ क्या अरे कौन मुझे बुला रहा है अरे क्या हुआ भाई अरे शांति से सोने भी नहीं देते उधर क्या है अरे कौन? अरे ची 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 ची। रूपा तुम यहाँ अरे ये क्या हो गया देखो तो हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई हमारी अभी तक सुहाग रात भी नहीं हुई माँ बाप का इज्जत का ख्याल ना करके तुम्हारा यहाँ आना क्या ठीक हुआ इज्जत के बारे में मैंने नहीं सोचा क्या ना बक रहे हो तुम्हारे बिस्तर में मैं आई हूँ या मेरे बिस्तर में तुम आए हो और बताओ क्या सोचकर तुम मेरे माँ के पास आकर सो गए मैं तो गया रूपा ट्रेन की पटरी अगर बदल जाए तो वो ट्रेन की गलती नहीं है वो सिग्नल की गलती है अब क्या होगा इतना मत सोचो सासू माँ कौन है और पत्नी कौन है सासू माँ माँ होती है पत्नी पत्नी होती है समझ लो माँ की गोद में बेटा सोया हुआ था माँ मेरी माँ माँ तो शर्म से चली गई माँ माँ अब जाओ यहाँ से मैं और कहाँ जाऊँ मुझसे कैसा शर्माना मैं तुम्हारे गोद में सो जाऊँ मैंने जो काम बोला है वो कर लेना गुड मॉर्निंग कब उठेंगे कब लौटेंगे यहाँ खाएंगे वहाँ खाएंगे हंस क्यों रहे हैं बाय हंसिंग तुम्हारी इंग्लिश सुन के कहाँ से सीखी तुमने साली इस गांव की लड़की चार क्लास तक भी पढ़ी होगी कि नहीं ये आई है इंग्लिश झाड़ने झाड़ नहीं रही है इंग्लिश की झाड़ रही है अगर मैंने बर्बाद किया है तो आप सिखा दीजिए ना कैसे बोलना है तुम्हें सीखना है क्यों नहीं सीखूंगी सीखना तो अच्छा है अपने मम्मी पापा की एक लौती बेटी हूँ अगर इंग्लिश सीखूंगी तो आपकी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी फिर मजे ही मजे बताइए सिखाएंगे न साहब सीखोगी लेकिन सीखने के लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी क्या देना पड़ेगा बताइए नहीं अभी नहीं बताऊंगा फैक्ट्री खुलने के बाद ही बताऊंगा फैक्ट्री खुलने के बाद वो तो ना जाने कब खुलेगी उसके बाद सिखाएंगे आज क्यों नहीं अभी सही वक्त पर सही चीज ना सीखने से सब गलत हो जाता है लेकिन मुझे तुमसे जो चाहिए उसके लिए हर वक्त अच्छा होता ठीक 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 जगह में ठीक समय पे मैं ठीक पहुंच गया जो भी हो छोटे बाबू हैं हमारे जमाई राजा हैं सब ये है। फिर आ गया दिमाग खाने बजा किसका बजा अरे किसका बजा बजा <laughs> क्या साहब ये राम खिलावन चाचा रूपा के पापा हुँ? कौन सी जरा कम सुन oh. कहाँ जा रहे हैं चाचा ऐसा अरे पैसों का मैं क्या करूं मैं यहाँ आया हूँ मदन को खुशखबरी सुनाने के लिए पंडित जी ने शादी की डेट तय कर दी है <laughs> क्या कह रहे हैं चाचा शादी की डेट तय हो गई आने वाला बुधवार शुभ दिन है <laughs> शाम को बारात आएगी और रात को कन्यादान <laughs> और सुबह होते ही बर विदा हो जाएंगे अच्छा आप लोगों को कोई शुभ दिन नहीं मिला जैसे कोई दिन के मुहूर्त में बारात आई दिन में ही शादी हो गई दिन में ही खाना पीना और दिन में ही लड़की की विदाई हो गई ऐसा कोई मुहूर्त नहीं मिला अरे बेटी ये मदन क्या कह रहा है <laughs> अरे ये क्या बोलेगा शादियाँ तो रात में ही होती हैं बारात में हम सब मिलकर जाएंगे फॉर्मेलिटीज में सारी पूरी करूंगा हाँ हाँ आप ही जगह शादी कर लीजिए मैं नहीं जाऊँगा अरे जिसे शादी करनी है वही नहीं जाएगा तो हम सब जाने का क्या फायदा शादी जिस दिन तय हुई है 
उसी दिन होगी उसी समय होगी अरे ये सब रात का मामला है ना रात का है तो क्या प्रॉब्लम है मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ जाऊंगा शादी भी करूंगा लेकिन उसके बाद अगर कुछ हो गया ना तो मैं तो फिर मर जाऊंगा अरे अंधे की तरह क्यों चल रहे हो अरे नहीं मैं क्यों अंधे की तरह चलूंगा अरे वो एक खेल है ना गोल गोल रानी कितना कितना पानी वही याद आ गया था इसलिए खेल रहा था <laughs> मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ अब तुम कोशिश करके भी कहीं भाग नहीं पाओगे हाँ, तुम्हें छोड़ के अब मैं कैसे किसी को ऐसे ही दरवाजा खुला है ना जाओ जाकर बंद कर दिया हाँ, अरे दरवाजा खुला रहने से ताजी हवा आएंगी चिंटू साहब तो नहीं है बेशरम हो तुम जाओ जाकर बंद करके आओ दरवाजे को लेकर अरे 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 ये क्या तुम ऐसे पियक्कड़ की तरह क्यों चल रहे हो दरवाजे के सामने चार पाई चार पाई के सामने दरवाजा साले दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है रात होते ही सब कुछ हाँ। उधर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो इधर आओ ना मेरी जान जिगर सरा आओ इधर मेरे दिल की रानी मेरी पट रानी और सर्दी में मिलके पियेंगे कॉफी सर्दी में मिलके पियेंगे कॉफी गर्मी में कोका कोला बोलो 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 प्यार शुरू कब होगा बोलो प्यार शुरू कब होगा
ने तेरा दीवाना चल गाना अब कोई बहाना पागल हुआ है तेरा दीवाना चल गाना अब कोई बहाना खोलो 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 खिड़की दिल की खोलो चलो मिलके खेले वाटर पोलो खोलो 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 खिड़की दिल की खोलो चलो मिलके खेले वाटर पोलो आजा मेरी कोका कोला जरा सुनो ना इधर देखो ना पास आओ ना जरा सुनो ना पास आओ ना देखो ना पी यू टी पुट पुट मतलब रखना सी यू टी कुट कुट मतलब काट देना हाँ? C U T कट अच्छा C U T कट मतलब काटना P U T पट पट का मतलब रखना P U T पट नहीं P U T पुट ओफो तुम्हारी इस भाषा का तो कोई सर पैर ही नहीं है अच्छा साहब अगर C U T कट होता है तो फिर P U T पुट क्यों होगा होता है ऐसा ही होता है दत, कितनी उटपटांग भाषा है लेकिन तुम लड़कियों से थोड़ी सी कम मतलब इनमें अक्षर एक जैसे हैं, लेकिन उच्चारण अलग अलग हैं। लेकिन लड़कियाँ कहती कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और होता है इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है साहब आप लड़कों की हरकतें देखकर कर अपना मन बदल लेती है पहले आप लोग अपनी हरकते देखिए उसके बाद हम लड़कियों को कहने आइएगा कली कली ए कली अरे कली सुनो <laughs> साहब हाँ चाय हाँ अरे रे 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 हे कली क्या हुआ इतना गुस्सा होकर तू तो कहाँ जा रही है मैं कहाँ जा रही हूँ इसे तुझे क्या मतलब अजीब आदमी है बोल राधा बोल अरे उधर देख रहा है अरे यहाँ धक्का मारकर उधर क्या देख रहा है अरे तेरे साइकिल में वो नहीं है क्या साइकिल का ब्रेक हाँ जी है तो दबाया क्यों नहीं मैंने दबाया था दबाने की कोशिश की थी पर रुकी नहीं अभी दबाऊं अब दबाना चाहता है तू जो देने आया है दे दे ये लीजिए भैया हाँ <laughs> कहा से आया अरे ये तो माजी की चिट्ठी है साहब साहब अरे वो छोटे साहब अरे क्या हुआ माजी ने चिट्ठी भेजी है अरे वहाँ टेबल पे रख दे अरे गर्म पानी लाया क्या अरे जल्दी करो हाँ लाता हूँ जल्दी जल्दी गरम गरम चिट्ठी के साथ पानी गरम करके लाता हूँ वहाँ से अरे चिंटू साहब क्या ढूंढ रहे हैं अरे चिट्ठी थी चिट्ठी आओ माजी की चिट्ठी हाँ अरे यही तो रखा था मैंने अगर यहाँ रखी थी तो कहाँ गई गया कहा मैं कैसे बताऊँ तुम्हें नहीं पता मतलब अरे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या ऐसी जगह क्यों रखा जो मिल नहीं रही है अरे अरे, से। अरे इतना गुस्सा मत कीजिए ना पहले मैं बैचलर था अभी तो शादी शुदा हूँ ना साहब आंखों के सामने खड़ी है ढूंढ के देता हूँ ना गुस्सा क्यों होते हैं रहने तो ढूंढने की जरूरत नहीं है मम्मा ने चिट्ठी भेजी थी ना हाँ 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 अरे वही सब लिखा होगा जो लिखती है जल्दी काम खत्म करके आ जाना अपना ख्याल रखना ये सब पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है मैं जा रहा हूँ साहब सुनो भूल मत जाना फैक्ट्री शुरू होने में दो दिन बाकी हैं समझे साहब इस फैक्ट्री का चालू होना मतलब गांव के लोगों का दुख दूर होना अब तो बहुत से लोग बच जाएंगे हाँ, सिर्फ आपके वजह से चिंटू साहब गांव के लोगों की तो जिंदगी ही बदल गई
देखा साहब गांव के लोग कैसे खुशी से नाच रहे हैं आपकी ही वजह से ये लोग आज इतने खुश हैं भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले ये तो मेरे पापा का सपना था मेरे पापा का ये अधूरा सपना मैं पूरा कर पाया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं साहब इस गाँव को आपने इतना बड़ा उपहार दिया हम सभी ने तय किया है कि आपको भी एक उपहार देंगे कहिए साहब आपको क्या चाहिए नहीं नहीं मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए नहीं साहब अगर आप कुछ नहीं लेंगे तो हम आपके कर्जदार बन जाएंगे हाँ साहब हम जानते हैं आपको किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन माला तो पहना सकते हैं मना मत कीजिए साहब बोलिए बोलिए ना साहब चुप क्यों है मुझे माला की ख्वाहिश नहीं सिर्फ एक फूल चाहिए फूल हाँ चाचा जी अब कली हुँ? कौन हमारी कली हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ <laughs> आप ये क्या कह रहे हैं साहब जिस घर की चौकट लांगना हमारे बस की बात नहीं है कली को आप उस घर की रानी बना के ले जाना चाहते हैं साहब ये सपना है या सच आप समझ नहीं रहे चाचा जी प्यार में ऊंच नीच अमीर गरीबी जात पात इन सब का कोई मोल नहीं होता दो दिल जानते हैं तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना आप सच कह रहे हैं साहब हाँ मैं सच कह रहा हूँ कली तूने सुना ना बेटी साहब क्या कह रहे हैं वो तुझसे शादी करना चाहते हैं पर पापा मैं तो शादी नहीं करना चाहती तू क्या अनाप शराब पक रही है अरे बेटी राजकुमार आए हैं तुझे ले जाने के लिए और तू ऐसी बातें कर रही है हाँ मुझे नहीं करनी है शादी राजा अपनी जगह और मैं अपनी जगह आप मुझे माफ कर दीजिए साहब कुछ दिन की जान पहचान को अब प्यार कैसे समझ सकते हैं? कुछ दिनों की जान पहचान प्यार तो नहीं हो सकती ये कुछ दिनों की दोस्ती क्या प्यार है साहब आपने मुझे पढ़ाया है आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है ये प्यार तो नहीं हो सकता अगर इनसे प्यार नहीं करती थी तब इनकी देखभाल क्यों करती थी इनसे इतना मिलने जुलने की क्या जरूरत थी जब साहब बीमार थे तब उनकी देखभाल क्यों की आप लोगों के लिए ये सब किया था हमारे लिए हाँ हाँ आप लोगों के लिए आप सबको डर था कि अगर साहब चले गए तो फैक्ट्री कैसे चालू होगी आप लोगों के बारे में सोच मैं इन्हें मनाने गयी आप लोगों के लिए इनकी देखभाल की पूछे पूछे साहब ऐसी जितनी बार भी इनसे मिली फैक्ट्री को छोड़ कोई और बात नहीं की साहब आरोप अगर आप इस तरह गुस्सा होकर फैक्ट्री का काम छोड़ चले जाएंगे तो गांव का बहुत नुकसान होगा आप बस जल्दी जल्दी फैक्ट्री चालू कर दीजिए मैं आपका सब काम कर दूंगी चाचा जी ये आप ठीक नहीं कर रहे थे चाचा जी आप मेरी गलती पर कली को क्यों सजा दे रहे उसने तो कोई गलती नहीं की ये मेरी भूल है कि मैं उससे प्यार समझा उसका मिलना उसकी मीठी मीठी बातें उसे मैं प्यार समझने लगा मुझे कली से या आप सब गांव वालों से कोई गिला शिकवा नहीं मैं चलता हूं साहब अब सचमुच जा रहे हैं हाँ जा रहा हूं मैं हार चुका हूं मदन और हारे हुए सिपाही के लिए जंग में कोई जगह नहीं ये शास्त्र में लिखा है शहर में रहते हुए मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला और बहुत आसानी से मुझे उनसे प्यार भी मिला है लेकिन जब मुझे किसी से प्यार हुआ तो यह जाना कि प्यार की जंग आसान नहीं है चिंटू साहब कौन सा लड़ाई कैसी लड़ाई लड़ाई के मैदान से आपने कभी नहीं भागा और एक ना सुनकर आज आप सोच रहे हैं आप हार गए हैं नहीं चिंटू साहब अपने प्यार को पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है आप जानते हैं ना कितना बलिदान भी देना पड़ता है और आप साहब अगर आप चले गए तो प्यार में कलंक लग जाएगा प्यार करने वालों का दिल टूट जाएगा और इसके बाद कोई किसी को प्यार करने का हिम्मत नहीं करेगा तुम ही बताओ रूपा 
मुझे क्या करना चाहिए आप उससे फिर से पूछिए उसने क्यों आपको ना कहा आपने ऐसा क्या देखा जिसके लिए आपको ना कह दिया इंसान का दिल कोई कांच का खिलौना नहीं है कि वो जब चाहे उसे तोड़ दे और जब चाहे उसे जोड़ दे जानते हैं चिंटू साहब ये प्यार कब हो जाता है ये किसी को पता नहीं चलता इसका कोई हिसाब नहीं होता प्यार तो बस यू ही हो जाता है चिंटू साहब और एक बार आप कली से पूछ क्यों नहीं लेते अगर उसने ये दिल से कहा है कि वो आपको प्यार नहीं करती तो फिर हम आपको नहीं रोकेंगे नहीं मदन प्लीज मुझे मत रोको मुझे जाना ही होगा रूपा तुम हाँ साहब दोषी को जब सजा दी जाती है उसका दोष भी बताया जाता है लेकिन आपका क्या दोष है ये बिना जाने आप चले जाएंगे आप ऐसे नहीं जा सकते साहब आपको ये सुन के जाना पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा कि आपका गलती क्या है अपराधी यही है और अपराधी को दंड देने वाले भी यही है गवाह बनकर मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है कल पूरे गांव वालों के सामने मेरे प्यार को ठुकरा कर तुम तो मुझसे दूर चली गई मैं चुप रहा तुम्हें देखते देखते मैं हमारे प्यार का ताजमहल बनाता रहा तुम्हारे एक इनकार ने मेरे महल को चकनाचूर कर दिया तब भी मैंने कुछ नहीं कहा क्यों इनकार किया क्यों मेरे प्यार को तुमने ठुकरा दिया बोलो कली बोलो आप जानना चाहते हैं साहब मैंने क्यों मना किया आइए और रश्मि कहा गयी तू बहुत धूप है यहाँ मेरा गला सूख रहा है थोड़ा पानी दे ना आइए साहब अरे और रश्मि कहा गई तो देखिए पानी दे इन्हें देखिए ये है रश्मि की बूढ़ी नानी बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई उनके जाने के बाद वो रश्मि के साथ रहती थी एक दिन आपकी तरह एक शहरी बाबू गांव आया रश्मि के साथ उसकी दोस्ती हो गयी पर वापस आने का कहकर एक बार जो शहर गया वो कभी नहीं लौटा तीन महीने बाद पता चला कि रश्मि पेट से थी गांव के लोगों के तानों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली और तब से इनकी यही हालत है लगी है रश्मि मुझसे उठा नहीं जाता इसलिए शहर के लोगों को देखकर मुझे गुस्सा आता है मुझे दूसरी रश्मि नहीं बनना साहब इसलिए मैंने आपको मना कर दिया आप मुझे गलत मत समझिएगा कली दुनिया की हर औरत रश्मि नहीं होती और हर आदमी शहरी बाबू नहीं होता किसी एक आदमी के प्यार की छल कपट की तुलना दुनिया में उन सच्ची मोहब्बत करने वाले लोगों से कभी मत करना कली क्या करूं? ये दिन में दो बार और ये दिन में तीन बार ठीक है डॉक्टर साहब साहब की हालत अब कैसी है वो ठीक हो जाएंगे ना हालत तो बहुत नाजुक है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मैंने बहुत कोशिश की है अब सब ऊपर वाले के हाथ में है अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर माँ जी ने मुझसे पूछा तो क्या जवाब दूंगा उन्हें मैं कैसे बताऊं मैं न जाने मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा हे भगवान ये कैसा अनर्थ आपने कर दिया सब्र रखिए मदन भाई अगर भगवान ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कभी कोई प्रार्थना नहीं की आज मेरी बात सुन लीजिए साहब को ठीक कर दीजिए साहब को ठीक कर दीजिए माँ अगर साहब को कुछ भी हो गया मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी साहब को ठीक कर दीजिए माँ 
सबको ठीक कर दीजिए माँ सबको ठीक कर दीजिए मैं मैं कहा अरे, अरे चिंटू साहब शुक्र है आपको होश आ गया है हे जगत जननी आपने मेरा मान रख लिया चिंटू साहब पता है आपको किसकी वजह से नई जिंदगी मिली है हमारी कली की वजह से चिंटू साहब जिस कली के ऊपर अभिमान करके आप गांव छोड़ के चले जा रहे थे उसी कली ने आज आपको नई जिंदगी दी है सब तो यहाँ है लेकिन कली कली कहा चली गई राघव तू हाँ। तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की <laughs> अरे कली तुझे बगीचे में खिली है तो तुझे कोई ना कोई तो तोड़ेगा ही ना चाहे वो शहरी हो चाहे ये राघव हो ये राघव तो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है मौका मिलते ही दूसरे के माल को अपना बना लेता है <laughs> राघव आगे मत बढ़ना आगे मत बढ़ना राघव वरना अच्छा नहीं होगा क्या बुरा होगा इससे जरा मुझे भी बता आजा आजा छोड़ छोड़ राघव छोड़ मुझे छोड़ मुझे राघव छोड़ राघव
ना जाने कैसे प्यार हो गया तुमसे ही बस प्यार हो गया ना जाने कैसे प्यार हो गया तुमसे ही बस प्यार हो गया साहब इस मंदिर के सामने भगवान को साक्षी रख के कहता हूँ आज से मेरी बेटी आपकी जिम्मेदारी मैं चलता हूँ पिताजी शहर जाना क्या बहुत जरूरी है बेटा हाँ पिताजी फैक्ट्री तो अब शुरू हो गई है महीना पूरा होने पर मजदूरों को तनख्वाह भी देनी है माँ को मैंने चिट्ठी भी लिखी लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और पैसे भी नहीं आए इसीलिए मुझे शहर जाना ही होगा चलता हूँ अच्छा ठीक अरे नहीं पकली मदन हाँ फैक्ट्री तुम्हारी जिम्मेदारी है हाँ साहब ए कली मैं जा रहा हूँ इसीलिए रो रही है हा? अरे चार पांच दिन की बात है इस बार आऊंगा तो अकेला नहीं आऊंगा साथ में मम्मा को भी लेकर आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा साहब कम सुन अरे वाह गुड गुड इंग्लिश सामने इतनी सारी गाड़िया नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता अंकल अंकल ये सब क्या हो गया अंकल आपने मुझे बताया क्यों नहीं बताइए अंकल मम्मा को क्या हुआ था अंकल आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं अंकल अंकल चक्रधर अंकल चुपचाप क्यों खड़े हैं कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कम से कम तुम ही बता दो मामा को क्या हुआ था बोलो चक्रधर बोलो तुम सबको हो क्या गया है तुम लोग चुप क्यों खड़े हो बंसी बंसी तुम ही बता दो बताओ मुझे अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कम से कम कोई तो बोलो अरे कोई तो बोलो कि मेरी मामा को हुआ क्या था राधे श्याम जी राधे श्याम जी आपको भगवान की कसम बताइए बताइए मेरी मम्मा को क्या हुआ था बताइए अरे क्या हो गया आप लोगों को तुम कौन हो एस पी साहब क्या कहा मैं कौन हूँ मैं भी यही पूछ रहा हूँ तुम कौन हो अंकल ये आप क्या पूछ रहे हैं मैं चिंटू अरे आपका चिंटू चिरंजीत चौधरी तू अगर चिरंजीत चौधरी है तो फिर वो कौन है कौन कौन है तू चिरंजीत चौधरी ये झूठ बोल रहा है चीट ये झूठ बोल रहा है अंकल ये जरूर किसी गंदे इरादे से घर में आया है अंकल प्लीज बताइए आखिर मेरी मम्मा मरी कैसे तेरी मम्मा नहीं ये पूछ के मेरी मम्मा कैसे मरी hey! अगर और एक बार अपनी जबान से चिंटू लफ्ज निकाला और अपने आप को चिंटू कहा तो तेरा खून कर दूंगा तुझे खत्म कर दूंगा मैं मेहरबानी करके यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा कीजिए आज के दिन मेरी मामा का श्राद्ध है अगर आपने कोई हंगामा किया तो मेरी मामा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तुम कौन हो क्या चाहते हो यह सब मैं नहीं जानना चाहता मेहरबानी करके भाई यहां कोई हंगामा मत खड़ा करो वरना मेरी मामा को शांति नहीं मिलेगी देखा देखा आप सबने किस तरह ये मेरी मामा को अपनी मामा बोल करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है ए, तुझे क्या लगता है तू मेरी तरह दिखता है तो क्या तू मेरी जगह ले लेगा हाँ इंस्पेक्टर साहब आप इसे पूछिए इसे पूछिए कि अपने आप को चिंटू साबित करने के लिए क्या सबूत है इसके पास इससे पूछिए तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो 
सबूत दो ये क्या सबूत देगा इंस्पेक्टर साहब इसके पास सबूत देने के लिए है क्या मनोहरपुर गांव से मैं आज ही वापस लौटा हूँ अगर ये चिरंजीत चौधरी है तो मनोहरपुर गांव में इसे होना चाहिए था ये यहाँ क्या कर रहा है इंस्पेक्टर साहब माँ के मरने की खबर सुनने के बाद उसका बेटा किसी गाँव में रहे ऐसा हो सकता है यहाँ आकर उनका अंतिम संस्कार नहीं करना होगा अच्छा इसका मतलब तू मनोहरपुर गाँव में था तू जानता क्या है उस गांव के बारे में तू यहाँ बैठकर इस घर के लोगों की आंखों पर धूल झोंक सकता है लेकिन मनोहरपुर गांव के लोगों को अपना यकीन दिलाकर दिखा तो किसे बुलाना चाहते हो तुम गांव के सरपंच परमानंद बाबू को या कली के पिता जगन्नाथ जी को रूपा के पिता राम खिलावन जी को या मदन को किसको बुलाना चाहते हो बुलाओ अंकल अंकल ये झूठ बोल रहा है अंकल ये जरूर मेरे बारे में सब कुछ जानकर आया है अंकल अंकल चक्रधर चक्रधर मेरे जाने से पहले तुमने मेरे बाजू में ये तावीज बांधा था ना बोलो चक्रधर हाँ ये तो वही तावीज है इंस्पेक्टर साहब पूछिए इससे क्या इसके बाजू में ऐसा कोई तावीज है पूछिए इससे हाँ तावीज है नहीं नहीं है वो तावीज मुझसे कहीं खो गया तावीज खो गया है इसका कोई सबूत है तेरे पास अंकल ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं एक मामूली से तावीज के खो जाने पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं चिंटू नहीं हूँ इस तावीज से बड़ा सबूत है मेरे पास ये देखिए इंस्पेक्टर साहब ये है मेरी माँ के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी जब मैं मनोहरपुर गांव में था तो मेरी माँ ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी क्या हुआ मुझसे एक तावीज खो गया था यह सोचकर अब तू भी यही कहेगा कि तुझसे चिट्ठी खो गई थी अंकल मेहरबानी करके आप मुझे ऐसे मत देखिए मैं चिंटू ही हूं मेरा यकीन कीजिए मैं चिंटू ही हूं आपका चिंटू एसपी साहब मेरा यकीन कीजिए मैं चिंटू मैं चक्रधर तुम तो मेरा यकीन करो मैं तुम्हारा चिंटू तुम्हारा हा? मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा क्या करूं क्या करूं हाँ हाँ भले ही मुझे यहां कोई नहीं पहचान रहा है लेकिन मेरा नंदू मुझे ठीक पहचान लेगा नंदू 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 कमॉन नंदू कमॉन कमॉन नंदू 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 तो रुक क्यों गया क्या हुआ मैं चिंटू चिंटू बाबू कम 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 तुम्हें नंदू तू मुझे पहचान नहीं रहा है नंदू नंदू कम कम तुम्हें नंदू ठीक ही कहा तुमने इंसान भले ही धोखा दे सकता है लेकिन जानवर कभी नहीं अंकल अंकल मैं और कुछ कहना है तुम्हें जो इस घर के भले के लिए अपने बेटे को घर से भगा सकता है तू उसे सफाई देकर इस घर में अपना कदम जमाना चाहता है इंस्पेक्टर ले जाइए अंकल 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 मैं चिंटू मैं चिंटू मेरा यकीन कीजिए अंकल 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 इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए मैं मैं चिंटू मेरा घर इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए अरे 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 मेरी गाड़ी <laughs> क्या हुआ साबित कर पाया कि तू असली चिंटू है कभी नहीं कर पाएगा चक्रधर चक्रधर कौन हा? चक्रधर तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो जिस तरह से उन लोगों ने मुझे नकली चिंटू समझ के घर से बाहर निकाल दिया है क्या तुम भी मुझे उसी तरह निकाल दोगे मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है असली कौन है नकली कौन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या जिस दिन मैं गांव जा रहा था उस दिन तुमने मुझे एक तावीज दिया था वो तावीज देखने के बाद भी तुम मेरा यकीन नहीं कर पाए जिस चिंटू को तुमने खिला पिला इतना बड़ा किया उस चिंटू को तुम नहीं पहचान पाए गाँव जाते समय तुमने मुझसे कहा था साहब वापस आओगे तो तारामा का सिंदूर लेते आना ये लो हाँ? 
तुम्हारे लिए लेकर आया वहाँ की काली चंडिका को लोग बहुत मानते हैं वहाँ का सिंदूर मेरे लिए लाएंगे लाऊंगा जरूर लाऊंगा आप ही आप ही मेरे चिंटू साहब हैं आप आप ही मेरे चिंटू साहब हैं जब से वो लड़का हमारे घर आया है तब से मुझे शक था मुझे मुझे माफ कर दीजिए चिंटू साहब मुझे माफ कर दीजिए चक्रधर पहले मुझे ये बताओ कि मामा को क्या हुआ था और चीनू कहाँ है और क्या बताऊं साहब मार चीनी दीदी एक दिन पहाड़ी रास्ते से गाड़ी से जा रही थी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पहाड़ से नीचे गिर गई गाड़ी जल कर राख हो गई और माँ का माँ का कुछ पता भी नहीं चला और मेरी चीनू आजा 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 जा मारूंगी साहब चीनू दी की हालत देख रहे हैं आप उस दिन उस हादसे के बाद से चीनू दीदी पागल हो गई क्यों आए हो क्यों आए हो भागो 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 यहाँ से मैं हूँ चुड़ैल साहब यहाँ खड़े होकर रोने से कोई फायदा नहीं है साहब मुझे लगता है वो नकली आदमी हमारे विश्वास को जीतकर वो फिर भी आपकी सारी संपत्ति हड़प लेगा आपको आपको कुछ करना होगा साहब ठीक है नमस्ते राधे श्याम जी तुम मैं चिंटू जिसको आपने नकली चिंटू समझ के घर से बाहर फेंक दिया था क्यों आए हो यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की मेरे चिंटू साबित करने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मेरा यकीन कीजिए मैं ही असल चिंटू हूँ ये कोई षडयंत्र रच रहा है अगर आप मेरी जरा से भी मदद कर दें, तो मैं उस झूठे का मुखोटा सामने ला सकता हूँ मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता ऐसे गेट आउट मेरा यकीन कीजिए राधे श्याम जी ऐसे जाता हूँ या मैं तुम्हारे धक्के देख लू लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे सुनी राधे श्याम जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए राधे श्याम जी मेरा यकीन कीजिए नमस्ते मैनेजर साहब अरे चिंटू साहब प्लीज सिट डाउन बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरा एक हम शकल आदमी मेरे ही घर में घुसकर मेरा हमनाम होने का दावा कर रहा है ये बात मुझे पता है बताइए मैं क्या करूँ मुझे पाँच लाख रुपए की जरूरत है कल ही तो आपने सात लाख रुपया निकाला था और तो और आपके सिग्नेचर नहीं मिल रहे थे इसलिए आपने सिग्नेचर बदल दिया था अरे ये तो आपके ही पैसे हैं। अब जब चाहे तब उठा सकते हैं चिंटू साहब लेकिन बोल दे रहे चिंटू साहब अब वो ठग चाह कर भी बैंक से एक रुपया भी नहीं निकाल सकता हेलो मैं नेशनल बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ ओ चौधरी साहब नमस्कार नमस्कार कौन चिंटू साहब अरे वो तो मेरे साथ ही है क्या कहा ये असली चिंटू साहब नहीं है ठगबाज है फ्रॉड है यू फ्रॉड चीटर मैं ठग नहीं हूँ मैं असल चिंटू हूँ जो आपसे पैसे लेके चला गया वही असली ठग है ठग सर 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 मेरा यकीन कीजिए सर सर मैं इस आदमी को धक्के मार के निकालो सर ले जाओ सर मैं असल चिंटू हूँ सच्चा है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया यकीन कीजिए मेरी बात यकीन कीजिए सर प्लीज प्लीज मैं कमिन सर कमिन सर कॉफी बनाओ सर कितनी चम्मच चीनी दूँ आई डोंट ईट शुगर हाँ कितनी चम्मच चीनी थ्री स्पून तीन चम्मच मामा ने मुझे आदत डाल दी ये मुंह खोल के क्यों खड़ा है मुझे क्या हर बार तुझे बोलना पड़ेगा कि मैं कॉफी में तीन चम्मच चीनी लेता हूँ आई एम सॉरी सर अरे कम कम माई फ्रेंड वेलकम वेलकम विक्रम अविनाश सर कॉफी नहीं कॉफी वगैरह की जरूरत नहीं है बैठ जाए यहाँ से पैसे तो तुम्हें मिल गए अब हमारा हिस्सा रखा है तुम दोनों का हिस्सा रखा है मैं वादे के खिलाफ कभी नहीं जाता चिंटू चौधरी खुद को सही साबित करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है वकील के पास गया था वहाँ से भगा दिया गया बैंक गया था वहाँ से भी भगा दिया गया लगता है अब उसे इस दुनिया से भी भगा देना पड़ेगा
साहब साहब ये कौन लोग थे अरे भाग गाड़ी स्टैंड ये लोग कौन है ये तो मैं नहीं जानता चक्रधर लेकिन जब किस्मत खराब हो तो सहना तो पड़ेगा ही बहुत भूख लगी थी कुछ खाने के लिए रास्ते पर रुका था कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए हमला कर दिया अब बस यही देखना बाकी रह गया था साहब क्या अजीब बात है इतने पैसे वाले घर का बेटा होकर आज उसे रास्ते की दुकान से खरीद कर खाना पड़ रहा है मेरे साथ चलिए साहब आप मेरे घर में रहेंगे नहीं चक्रधर अगर तुम्हारे साथ रहा तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी क्या तुम मेरे लिए काम करोगे चक्रधर करूंगा साहब जरूर करूंगा तुम सिर्फ उस आदमी पर नजर रखो कि वो कहां जाता है और किससे बातें करता है वो धोखेबाज कभी ना कभी कोई गलती तो जरूर करेगा और तुम ठीक मुझे उसी वक्त उसकी खबर देना मैं उस पर नजर रख रहा हूं चौधरी बाबू उसके सारे मूवमेंट पर मेरी नजर है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अरे मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी भैया गुजर गए भाभी भी चली गई अब चिंटू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है एसपी साहब और ऊपर से इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है भाभी तो एक्सीडेंट में मर गई भतीजी भी पागल होकर पागल खाने चली गई अब रह गया सिर्फ चिंटू हर अब ये बीच में शैतान कहाँ से आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो लगता है उसे अभी अरेस्ट करके हवालात में डाल देना चाहिए किस केस में उसको अरेस्ट करोगे बताओ दो आदमी एक जैसे दिखते हैं ये कोई क्राइम है इससे अच्छा उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं ये पता करो उसके बाद में उसको अरेस्ट करने की सोचना पापा तू तू यहाँ क्यों आया है उस दिन मैंने तुझे यहाँ से निकाल दिया था ना आप इसे डांट क्यों रहे अंकल ये आपका ही बेटा है बेटा नहीं धब्बा है ये इसकी वजह से उस दिन मेरा माथा झुक गया था मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया ये सब तो तुझे भी पता है ओहो अंकल जो होना था वो हो गया गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या फायदा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है अंकल अब आपकी उम्र हो गई है ममा तो हमें छोड़कर चली गई हर एक बिजनेस को अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं बिजनेस में अविनाश की मदद की मुझे बहुत जरूरत है मदद के नाम पर ये ये तुझे डुबा देगा इस पर जरा भी विश्वास नहीं अंकल इसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते इसे माफ कर दीजिए अंकल अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है जा माफी मांग अरे जा मुझसे गलती हो गई है पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा तू अंकल को जाके समझा जा जा वेल डन चिंटू आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम ही सुमित्रा देवी के असली बेटे हो अंकल मामा के चले जाने के बाद आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है कितना मुश्किल होता है
असली चिंटू के एक एक करके सारे रास्ते बंद हो जा रहे हैं मगर एक रास्ता अभी भी बाकी रह गया है और वो है वो खुद जब तक वो खुद खत्म नहीं हो जाता तब तक अपना नकली चिंटू साहब भी सेफ नहीं है मगर मुझे किसी को जान से मारने का बिल्कुल शौक नहीं क्यों मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का पैसा जेब में आ जाने के बाद रंजन रॉय चिंटू चौधरी नहीं रहेगा रंजन हाय रंजन हाय अरे तुम यहाँ अचानक कौन हो तुम क्यों आई हो और कहाँ से आई हो यहाँ किस काम से आई हो अरे 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 ऐसा क्यों बोल रहे हो इसे ये मेरी पार्टनर है सुने ना हाउ आर यू डार्लिंग आई एम फाइन आई मिस यू सो मच इतने दिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली इसलिए चली आई इसका मतलब तुमने इसे यहाँ आने की खबर दे दी थी तुम्हें बोला गया था कि तुम्हारे यहाँ होने की खबर किसी को ना लगे तुम लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हो शी इज माई स्वीट हार्ट ये मर जाएगी लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरी जान को कोई खतरा हो नाउ कूल डाउन एंड रिलैक्स सुने ना ये है हमारे इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा हेलो हेलो और ये है हमारे अविनाश चौधरी नमस्ते ओके सुने ना तुम इतना सफर करके आई हो जाओ जाके आराम करो ठीक है रामू साहब बोलिए साहब मैडम को इनके रूम में ले जाओ ठीक है ओके फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट आर बिजनेस तुम क्या कहना चाहते हो चिंटू के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालने का इंतजाम तो हो गया है कंपनी के सारे कागजात इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब मेरे हत्ते लग चुके हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है जब तक चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनी के करोड़ों का एसेट और चौधरी एस्टेट की सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ न लग जाए तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा अरे वो सब पाने के लिए जैसे हमने चिंटू चौधरी की माँ को रास्ते से हटा दिया था उसकी बहन को पागल बना दिया था ठीक उसी तरह चिंटू चौधरी को रास्ते से हटा देना होगा चक्रधर लगता है उसने हमारी सारी बात सुन ली अगर ऐसा ही है तो हमें इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए यस किल हिम आओ अविनाश रंजन रंजन मैं ये क्या सुन रही हूँ तुम क्या ये सब करने के लिए यहाँ आए हो? सुने ना। चलो रंजन हम लोग यहाँ से चले जाते हैं बार में डांस करके तो हम लोग बहुत खुश थे आजाद पंछियों की तरह हम भी तो खुली हवा में सांस ले रहे थे तो फिर क्या जरूरत है पूरे काम करके पैसे कमाने की डोंट बी सिली सुने ना तुम्हारी खुशी के लिए और हम दोनों के फ्यूचर के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ काम खत्म हो जाने आरोप मैं तुम्हें कहीं दूर अपने साथ ले जाऊंगा जहाँ हम दोनों सुखी सुखी अपना संसार बसाएंगे नहीं रंजन हम लोग ऐसे खुश नहीं रह सकते मत रोको मुझे तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ चलो कहा तुम्हारा यहाँ रहना हम दोनों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वैसे भी चिंटू के अंकल परिखित चौधरी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है फिलहाल सेफ यही होगा कि तुम किसी अच्छे होटल में रहो मैं तुमसे हर वक्त कॉन्टेक्ट में ही रहूंगा चलो 
come on. <laughs> वॉट चक्रधर की एक्सीडेंट में मौत हो गई हाँ एसपी साहब आज सुबह ही इंस्पेक्टर विक्रम को चक्रधर की लाश मिली है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ एक बहाना है एसपी साहब ये लोग जो करना चाहते हैं उसमें बाधा ना आए इसीलिए इन लोगों ने चक्रधर को मार दिया ये ठीक बोल रहा है एसपी साहब मतलब मैं नहीं चक्रधर ये जान गया था की ये नकली चिंटू है इसीलिए आज इसने उसे जान ऐसी मार दिया क्यूँकी अगर मैं नकली चिंटू होता तो मैं उसे उसी दिन मार देता जिस दिन मैं यहाँ आया था मैं इतने दिन रुकता ही नहीं एस साहब इसी ने ही मारा है उसे इसी ने शर्ट आप जिसने मुझे खिला पिला कर इतना बड़ा किया भला मैं उसे क्यों मरवाऊंगा तुझे खिला पिला के बड़ा किया है कहानी सुन रहे हैं एसपी साहब कहानी यही है चक्रधर का असली मर्डर इसे अरेस्ट कीजिए वो एक्सीडेंट में मारा है या कोई उसे मारा है ये बात इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं पता चलेगी नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर एस पी साहब तुम्हारा नसीब अच्छा है की तुम्हें यहाँ ऐसी जाने दिया जा रहा है लेकिन ये मत सोचना की मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा हूँ तुम यहाँ ऐसी जाओगे की मैं तुम पर एक्शन लू आप इस फ्रॉड की बातों में आकर के बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं लेकिन आखिर में आप देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा गेट आउट आई सेट गेट आउट ठीक है पता नहीं आदमी ऐसा क्यों कर रहा है तुम परेशान मत हो जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा एक दिन असली अपराधी हवालात के अंदर होगा नहीं तू नहीं जाएगी मैं जाऊंगी पापा पता नहीं तू जाने की बात सोच भी कैसे सकती है अरे बेटी अनजान शहर है ना किसी से जान ना पहचान तू कैसे जाए आप मुझे मत रोकी पापा साहब को शहर गए हुए कितने दिन हो गए उनकी कोई खबर नहीं आई कोई चिट्ठी नहीं आई मेरा दिल घबरा रहा है आप मुझे मत रोकिए पापा मैं क्यों मना कर रहा हूँ तू अगर मेरी जगह होती तो समझती नहीं मैं तुझे जाने नहीं दे सकती अरे वो अरे ये भला अकेले क्यों जाएगी हम दोनों भी तो इसके साथ जा रहे हैं अरे जो कोई भी इसके साथ में जाए बेटी को अनजान शहर में भेज क्या मैं यहाँ अकेले चैन ऐसी रह पाऊंगा अरे मुखिया जी आप अभी से इतना क्यों उतावला हो रहे हैं अरे जब शादी के बाद कली ससुराल चली जाएगी तब आप क्या करेंगे फिर भी मदन अगर अरे तकलीफ क्या है ये तो बताइए हाँ अरे दिन में तो ये मेरी नजरों के सामने ही रहेगी पर रात में अरे घर से ही नहीं निकलेगी तो परेशानी कैसी हाँ चाचा जी एक बार वहाँ पहुँच गए फिर किस बात की हाँ। साहब का घर है वो ख्याल नहीं हाँ। रखेंगे ए मुखिया जी मना मत कीजिए आप कली को हमारे साथ जाने दो ना अरे मैं तो उसका भैया हूँ ना ठीक है ले जाओ फिर लेकिन कह देता हूँ मदन शहर में अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो तुझे इस गांव में घुसने नहीं दूंगा हाँ हेलो बैनर्जी बाबू जरा लेजर अकाउंट की फाइल लेकर आइएगा प्लीज ममा ये सब क्या हो गया और क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर हाँ सर अकाउंट्स लेजर लाया हूँ हाँ ओके आप जाइए ओके सर ये क्या बंसी आज नहीं पूछोगे कॉफी में कितनी चम्मच चीनी लूंगा आ? सर आ, आ, सर यहाँ बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है ठीक आपके ही जैसा देखने वाला आपका एक हमसकल इस कुर्सी पर बैठ गया है मैं जानता हूँ सब जानता हूँ और जो कुछ भी जानना बाकी था वो सब लेजर देख करके मुझे समझ में आ गया है कि वो बास्टर्ड मेरी सारी संपत्ति लूट कर ले जाना चाहता है सिर्फ यही नहीं सर वो आपकी हर एक फैक्ट्री को एक के बाद एक बंद करने की साजिश रच रहा है और आप जो मनोहरपुर वाले फैक्ट्री को चालू करके आए थे वो उसको भी बंद करने की सोच रहा है एक बात बोल देता हूँ सर उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा नहीं। देखो बंसी मैं तुम्हें इस मामले में अलर्ट करना चाहता हूँ तुम जो कुछ भी जानते हो इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए 
वरना चक्रधर की तरह वो लोग भी तुम्हें जान से मार डालेंगे मुझसे बगैर पूछे तूने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तू वहाँ की फैक्ट्री बेचना क्यों चाहता है अंकल मैंने आपको पहले ही बोला था मम्मा के जाने के बाद इतना बड़ा बिजनेस में अकेले नहीं संभाल पाऊंगा गुड मॉर्निंग सर मैं जितना मैनेज कर पाऊंगा उतना ही रखूंगा अरे आज ऑफिस में दो दो चिंटू सर तू तू यहाँ भी आ गया तेरी इतनी हिम्मत अंकल आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं मैं ही चिंटू हूँ आपका चिंटू और ये ये आदमी ही फ्रॉड चीट एन इम्पोस्टर बहुत हो गया अभी तक तो मैं तेरा लिहाज कर रहा था तुझ पर रहम कर रहा था लेकिन अब नहीं तुम लोग खड़े क्यों हो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो ये बहुत बड़ा फरे भी है हमें बर्बाद करने आया पता नहीं आज ऑफिस में क्या करने आया था यहाँ किस्मत अच्छी है कि हम लोग यहाँ टाइम पर पहुँच गए हैरामजादे कुत्ते देख लूंगा मैं तुझे रास्कल क्या बिगाड़ेगा तू मेरा तुम लोग खड़े क्यों हो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो अंकल आना इसे बाहर निकालो जाओ डोंट टच मी डोंट टच मी यू पास्टर्ड अगर तेरा असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया ना तो मेरा नाम भी चिरंजीत चौधरी नहीं चिरंजीत चौधरी नहीं चिरंजीत चौधरी नहीं हम लोग पहुंच गए हैं ना हाँ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो कि पहुंचे हैं कि नहीं अंधे हो क्या नहीं अंधा तो नहीं पर वैसा ही कुछ मतलब नहीं शहर आने से पहले पंडित जी ने कहा था कि मदन तू शहर जाना चाहता है तो जा लेकिन वहाँ शाम होने के बाद किसी को भी आँख उठा कर मत देखना और अगर तूने देखा तो वो चीज एकदम गायब हो जाएगी इसलिए मेरी आँखें तो खुली हुई है पर मैं कुछ नहीं देखता रूपा हाँ? चल हम दोनों अंदर चलते हैं दरवान से बात करके हाँ चल चल ये चिरंजीत चौधरी का घर है हाँ। हाँ। साहब अंदर है हाँ, है, है। आ जा कहा जा रही हाँ? है साहब से मिलने काम है रोज रोज तो एक रहती है आज तो एक जन के बाद और एक जन हाँ? क्या कह रहे हो नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तुम लोग के लिए साहेब का दरवाजा चौबीस घंटा खुला है जाओ जाओ चल चल जाओ आ ना आई स्वेर सुने ना तुम जब पास होती हो तो दुनिया की सारी लड़कियों की खूबसूरती फीकी लगने लगती है कली 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 रुक जा कली कहीं मत जा कली ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो पता है कली की क्या हालत है जाओ जाकर रोको उसे भगवान ने तो मुझे यहाँ रोक दिया है अब मैं भला उसे कैसे रोकूंगा ओ तुम यही पे खड़े रहो कली चल कली 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 तुम मुझे क्यों रोक रहे हो छोड़ो मुझे छोड़ो कली तुम मुझे रोकने वाले हो थे कौन छोड़ो मुझे छोड़ो क्यों मारा मुझे किस हक से मारा तुमने मुझे झूठ कहा मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने मुझे धोखा दिया है तुमने कहा था ना कि सारे शहरी बाबू एक जैसे नहीं होते आज तुमने भी मेरी बात किया। सुनो खाली। की तरह क्या सुनू क्या सुनू हाँ अपनी आँखों से देखने के बाद सुनने को बचा तुमने क्या जो है? कुछ भी देखा है वो गलत देखा है गलत देखा है मैंने घर में अपनी बाहू में उस लड़की को लेकर कह रहे थे न तुम्हारे सामने मुझे सारी लड़कियाँ फीकी लगती है मैंने गलत देखा है तुमने जिसको देखा है वो मैं नहीं हूँ अब सफाई दे रहे हो सफाई नहीं दे रहा हूँ सच बोल रहा हूँ जब मैं तुम्हारे गांव में था तो मेरा ही हम शक्ल मेरे ही घर में घुस करके मेरी जगह चिंटू बन के रह रहा है और मुझे बेघर कर दिया और मैं रास्ते के कुत्ते की तरह दर बदर इधर से उधर भटक रहा हूँ झूठ कह रहे हो तुम झूठ कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरे घर में उस औरत के साथ जिस शख्स को तुमने देखा है तो क्या वो मैं हूँ तुम ही बताओ एक आदमी का एक ही वक्त आरोप दो जगह पे होना पॉसिबल है मेरा यकीन करो कली मुझे एक ऐसे जाल में फंसाया गया है जहाँ ऐसी निकलने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा कली सारी दुनिया ये चेहरा नहीं पहचान पाए मुझे कोई गम नहीं अगर उसी चेहरे को तुम पहचानने से इनकार कर दो तो फिर किस मुंह से जीऊंगा मैं 
दुनिया ने तो मेरी सूरत देख के पहचाना है लेकिन तुमने तो मुझे मेरे दिल से जाना है साहब, आप भी हमें ऐसे धोखा दिया नहीं रूपा हमें धोखा हुआ है हमने जिन्हें देखा था वो हमारे साहब नहीं थे वो साला वहाँ खड़ा है कली ये गुंडे मुझे मारना चाहते हैं चलो यहाँ से भागे भागो माँ आपका भला होगा माँ अंधे को रास्ते दिखाओ माँ पूरे तेरे मेरे तू यहाँ कर रहा है तो कोई तो बचाओ इस वक्त तू अंधे भिखारियों की तरह भटक क्यों रहा है अरे नहीं नहीं साहब गांव के एक ज्योतिष ने बोला है शाम के बाद जिसे भी देखेगा वो गायब हो जाएगा इसलिए मैं भी ना आपको नहीं देख रहा हूँ अगर आपको देखा तो आप भी झट से गायब हो जाएंगे अरे मदन यहाँ से भागो हमारे पीछे गुंडे लगे हैं हाँ चलिए चलिए भागो अरे क्या कर रहे हो इस तरफ नहीं इस तरफ चल इधर चल इधर देखता हूँ कब तक बचता है हे भगवान आपके साथ ऐसा अनर्थ हो जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं मैंने भी कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक बात कहूँ कहूँ मैं एक बात जिसने भी आपके लिए ये गड्ढा खोदा है आप उसको उसी में धकेल दीजिए हाँ। उसे उसी के जाल में फंसाना होगा हाँ। अरे पहले घर में घुसूंगा तभी ना कुछ कर पाऊंगा लेकिन उन लोगों ने मेरे खिलाफ इस तरह का चक्रव्यू रचा हुआ है जिससे मेरा घर में घुसना इम्पॉसिबल है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड कली तुम अंग्रेजी बोल रही हो <laughs> तुम्हारे वापस आने के बाद मेरे पास और काम ही क्या था इसलिए मैंने सिर्फ पढ़ाई की अच्छा सुनो ना एक आइडिया आया है रूपा हुँ? जब हम लोग वहाँ गए थे तो दरबार ने क्या कहा था कह रहा था उस घर में हमेशा लड़कियाँ आती जाती रहती है तुम अगर मुझे परमिशन दो तो मैं रूपा को लेकर उस घर में जा सकती हूँ और तुम्हारा बॉडी गार्ड बन के जाऊँगा मैं सिर्फ रात के बारे में पंडित जी ने जो कहा था ओफो रात को मैं और रूपा संभालेंगे क्या सोच रहे हो तुम कली अभी मन्यु की तरह चक्रव्यू के अंदर घुसना तो आसान है लेकिन अगर बाहर निकलने का रास्ता ना पता हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ अरे कली ये छुप छुप के प्यार करने का खेल नहीं है यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा इसीलिए मैं कहता हूँ हमें एक बहुत अच्छा प्लान बनाकर बहुत सोच समझकर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा चिंटू साहब What happened? Come huh? on, dance. Excuse me. Just a minute, darling. <laughs> Hi, beauty. Huh? How could you know my name? खूबसूरत लड़कियों के अक्सर एक ही नाम होते हैं. Beauty. I am Chintu. Chiranjit Chaudhary. Glad to meet you. Thank you. May I have a pleasure to dance with you? Uh, why not? Come on then. Hmm. <laughs> Sorry, baby. कहाँ गए थे? Forget it. Come on, dance. <laughs> Naughty hmm. boy. <laughs> you seem to be new to town. हाँ. Where do you stay? Hotel में. Hotel. अकेले? No, no. मेरे साथ मेरी secretary भी है, sweetie. Hi. Hi. And my bodyguard, Marco. Kyo, kyo. <laughs> But this is not fair. तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की होटल में रहेगी वाई नॉट माई हाउस तुम्हारे घर चौधरी रेजिडेंस का पता शहर का बच्चा बच्चा जानता है वाओ यू हैव अ बिग हाउस या आई हैव अ बिग हाउस लेट्स गो आई डोंट माइंड बट माई स्टाफ डालिंग आई कैन अकोमोडेट एवरी वन इन माई हाउस कमान नाउ चिंटू चौधरी बिलीव इन वन फिलोसफी इट्स नाउ ओन ने इट्स ऑल राइट कमान
दिस इज माई हाउस डार्लिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स टू यू एंड शी इज माई डार्लिंग ब्यूटी हेलो हेलो एंड शी इज हैप्पी ए स्वीटी और ये ब्यूटी के बॉडी गार्ड मार्को के ओ के ओ नाम के साथ शरीर भी परफेक्ट मैच कर रहा है वेलकम वेलकम टू आवर हाउस थैंक यू ब्यूटी ही इज माई कजिन ब्रदर अविनाश हेलो और ये है मेरे दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा हेलो हाय मेरा घर कैसा लगा इलोइा 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 क्या है कौन है इलोइा उसके कहने का मतलब है योर हाउस इज ब्यूटीफुल पर रात होते ही मेरे बॉडीगार्ड को कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए वो सब कुछ सूंघ कर पता करता है हाँ लेकिन ये कौन सी भाषा बोल रहा है हाँ नो लो क्या क्या बाय द वे डार्लिंग मेरे रहने का अरेंजमेंट सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग ऐसी खातिरदारी होगी जो तुमने कभी भी नहीं देखी होगी कम ऑन डार्लिंग मार्को और स्वीटी नो प्रॉब्लम अविनाश इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दो ओके डार्लिंग क्या हुआ सापे 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 वोट इज सापे सापे डार्लिंग वो पैसे मांग रहे हैं बाय गुड नाइट बाय रोसी रोसी अब तो गिन लो पैसे सलाह एक नंबर का कमी ना है देख कैसे बेडरूम में लेके चला गया इसका मतलब तू समझ रहा है ना अरे समझने में और क्या बचा <laughs> ये साला हरामी हर एक दिन एक नई लड़की को बेडरूम में ले आता तू जो है। भी बोल दोस्त ब्यूटी इज ब्यूटिफुल जेलस मत हो सुन दोस्त सुन अरे हम लोग का निशाना है इसके जरिए उसकी सारी संपत्ति हड़प लेना अरे तब तक उसको रास लीला करने दो
जल्दी आओ आ जाओ हेलो क्या शराब के नशे में बेहोश है ओ ओ माय डार्लिंग ब्यूटी डार्लिंग आई लव यू डार्लिंग आई लव यू देन किस मी डार्लिंग अच्छा तुमसे एक बात पूछनी थी डार्लिंग मतलब पूछो ये सब बंगलो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी ये सब तुम्हारा ही है ना यस माइन हंड्रेड परसेंट माइन और शादी के बाद ये सब तुम्हारा हो जाएगा डार्लिंग <laughs> पर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो डार्लिंग नहीं नहीं मैं तो पूछ रही थी तुम्हारा वो कजन ब्रदर है ना उसका नाम क्या है अविनाश ही इज एन इडियट और वो इंस्पेक्टर विक्रम कुत्ता कमीना कुत्ते को हड्डी दिखाते हैं तो कैसे तुम हिलाते हुए आ जाता है ठीक वैसे ही मेरे हाथ के इशारे पर उठता है और बैठता है ये अविनाश को ना तुम किसी से कम मत समझना वो एक नंबर का चोर है धोखे बाज हरामी साला जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है और वो विक्रम जिस दिन शो हरामी मरे थे ना तब वो पैदा हुआ था <laughs> पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक कलंक है नहीं नहीं विक्रम अभी नहीं विक्रम अभी नहीं उसके दिल के अंदर हमारे लिए जितना जहर है वो बाहर निकल गया <laughs> <laughs> तुम सिर्फ देखती जाओ डार्लिंग इनके जानने से पहले मैं ये फैक्ट्री घर बार बिजनेस सब बेच करके तुमको अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगा और ये दोनों इधर बैठ करके राम नाम जपते रहेंगे सुना सुना तूने अब पता चला इस हरामी का असली रूप हाँ देखा तो रुक जा रुक जा कल सुबह हम उससे बात करेंगे चल चल अरे बाप रे सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है रामू ए रामू एक ब्लैक कॉफी लेके आना रामू ओहो टॉमी हे टॉमी क्या हुआ क्यों ऐसा कर रहा है कम कम या सिट क्या बात है इतनी सुबह सुबह तुम लोग यहां क्या कर रहे हो वो लड़की कहां है अपने रूम में ही होगी जाएगी कहा मैं हूं हरामी कमीना धोखेबाज जिस थाली में खाता हूं मैं उसी थाली में छेद करता हूं और मैं हूं कुत्ता दुम हिलाकर आगे पीछे दौड़ता हूं सौ हरामी जिस दिन मरे उस दिन मैं पैदा हुआ मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कलंक हूं हाँ रात के अभी तक उतरी नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हो क्यों मेरे भाई कल नशे में तुमने उस लड़की को जो जो कहा था वही हम लोग कह रहे हैं हम्म तूने ही कहा था ना इस जायदाद को बेचकर उस लड़की के साथ भाग जाएगा और हम लोग राम नाम जपेंगे हम लोग को क्या समझ रखा है हा? बोलना तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा सुन इस जायदाद को पाने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं तू अगर हम दोनों के साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर हमने जैसे चक्रधर को मार दिया था वैसे तुझे भी मार देंगे <laughs> ए विक्रम इसे अपने पॉकेट में रख ले इस तरह के खिलौने चक्रधर जैसे मासूम लोगों को दिखाना समझा रंजन रॉय को तो बिल्कुल भी नहीं रंजन रॉय तुम दोनों हमेशा एक बात तो याद रखना रंजन रॉय को डराने और धमकाने की हिम्मत तो तुम दोनों बिल्कुल मत करना क्या करेगा तू इस खेल की बाजी में हुक्म का इक्का मेरे हाथ में है असली इक्का चल खबर देखा रहते हाँ, चल चल खबरदार डॉक्टर चीनू कभी ठीक ना हो सके चीनू की याददाश्त अगर लौट आई तो फिर हम सब पकड़े जाएंगे डोंट वरी विक्रम वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी और फिर एक के बाद एक इलेक्ट्रिक शॉक लेने के बाद देखना वो एक दिन सुसाइड कर लेगी गुड सिगरेट थैंक्स मुझे छोड़ दो <laughs> नहीं नहीं मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे <laughs> छोड़ दो छोड़ दो मुझे <laughs> आ, 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 आ,
छोड़ दो मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो प्लीज प्लीज छोड़ दो छोड़ दो मुझे यू बास्टर्ड रुको रुको गार्ड्स 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 नहीं छोड़ोगे इसे काम को चीन में ले जाओ चल 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 विक्रम लगता है उसकी यादाश्त लौट आई है इसलिए उसने तुम्हें पहचान लिया है वो मुझे पहचान गई का मतलब कल का सूर्य उदय वो देख ना पाए चलो 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 छोड़ो आगे चल छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो अरे देख क्या रहे हो पकड़ो उसे देखने वो भाग के कहीं जाने ना पाए रुको 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 पकड़ो 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 प्लीज मुझे बचाइए पकड़ो 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 मुझे बचाइए वो लोग मुझे मार देंगे प्लीज मुझे बचा लीजिए हैं उसे छोड़ दे छोड़ उसको मैं पागल नहीं हूँ मुझे सब याद आ गया है सब याद आ गया है मुझे यकीन कीजिए मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ मुझे बचाइए मुझे बचाइए अरे चिंता मत कीजिए मैं हूँ ना छोड़ो इसको चक्रधर के मर्डर को लेकर के जो मुझे शक था तुम दोनों के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मेरा वो शक भी अब दूर हो गया है विक्रम और अविनाश की साजिश ने चक्रधर को मार डाला तुम्हारे डुप्लीकेट का असली नाम क्या है जानते हो जानता हूँ नाम रंजन राय होटल में एक प्रोफेशनल डांसर है और उसकी पार्टनर का नाम है सुने ना माखी जा चिंटू साहब अरे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो मदन बताता हूँ चिंटू साहब जरा सांस लेने दीजिए सुनिए मैंने अपने साथ ऐसे किसी को लाया है जिसे देखते ही आप खुशी से पागल हो जाएंगे किसे लेकर आए हो मदन अरे देखिए एक बार आइए 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 चीनू भैया चीनू 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 रो मत तुम्हें उन लोगों ने पागल खाने से छोड़ दिया अरे नहीं छोड़ेंगे क्यों पागल खाने के पहरेदार इसके पीछे भाग रहे थे और ये भागती हुई आकर ढाबे में मेरे पीछे छुप गई। वो लोग तो इन्हें उठा के लेके जाने वाले थे लेकिन ढाबे में जो कुत्ता था उसने इनको बचा लिया कुत्ते ने उस दिन तो तुमने मुझे नहीं पहचाना 
और आज यहां नाटक कर रहा है निकल जा यहां से निकल जा निकल जा यहां से निकल जा नहीं निकल जा इसे मत मार भैया इसे मत मार इसे मत मार इसने तेरी बहन की इज्जत बचाई है ये कोई ढाबे का कुत्ता नहीं जिसने तुम्हारी रक्षा की है ये वो नमक हराम कुत्ता है नंदू जिसकी वजह से मैं अपने घर से बेघर हो गया निकल जा निकल जा यहां से निकल जा मेरे घर से निकल अभी निकल मैं कहता हूं निकल निकल जा यहां से ओहो टॉमी ए टॉमी क्यों ऐसा कर रहा है हा? क्या हुआ ए टॉमी आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा अरे जान अरे, से मार डालूंगा अरे, अरे इसे मार क्यों रहे हो उस दिन जिसने तुम्हें नहीं पहचाना था ये वो कुत्ता नहीं है ये तुम्हारा नंदू है तुम्हें कैसे पता वाह उन लोगों ने अच्छी चाल चली जैसे तुम्हारी जगह रंजन को लेकर आए हैं वैसे ही नंदू की जगह टॉमी को ले आए इसका मतलब अरे यही तो वो ढाबे का कुत्ता है ये नंदू है चीनू दीदी को पहचान कर इसने उन लोगों पर अटैक किया था देखिए इसके गले की रस्सी टूटी हुई है शायद तुम ठीक कह रहे हो नंदू नंदू मुझे प्लीज माफ कर दे मुझे माफ कर दे नंदू मैंने तुझे गलत समझा नंदू माफ कर दे यार सच्ची भूल हो गई माफ कर दे बाबा नंदू नंदू मैंने तुझे कितना मारा मुझे पता है तुझे कितनी तकलीफ हुई है मुझे भी उतनी तकलीफ हुई शैतान ने जो मेरे साथ खेल खेला है वही खेल तेरे साथ भी खेला है सिर्फ यही नहीं तुम नहीं थे उसका फायदा उठाकर मम्मा को मार दिया उसके बाद विक्रम ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे पागल खाने में भेज दिया चीनू आई विल नॉट स्पेयर दैट बास्टर्ड विक्रम आज ही मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा हा? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अब खेल ताकत का नहीं दिमाग का है चिंटू साहब इस तरह जोश में आकर होश खोने ऐसी कोई फायदा नहीं है अच्छा मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है कैसे आइडिया उसे हटाने से पहले हम अगर टॉमी को वहाँ से हटा दे तो हाँ हाँ कली ने ये बिल्कुल सही कहा है नंदू को हम वहाँ भेज देते हैं ताकि उनका फंदा उन्हीं के गले में अटक जाए हाँ टॉमी टॉमी छोड़ हे हे चुप डार्लिंग मुझे लगता है ना ये डॉगी पागल हो गया है से। इस डॉगी को लेकर जाओ टॉमी हेलो 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 हाँ मैं चिरंजीत चौधरी बोल रहा हूँ हेलो हेलो अरे हेलो हेलो अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भाई ओ फो अरे मैं चिंटू बोल रहा हूँ अरे कौन बोल रहा है बोलो अरे बोल क्यों नहीं रहे हो भाई हेलो हद है यार हेलो पता नहीं कौन है सॉरी रॉन्ग नंबर क्या हुआ डार्लिंग अरे पता नहीं कौन गधा था इतनी बार पूछ रहा अरे ये भाई साहब तो शांत हो गए थैंक गॉड कधा कधा क्या हुआ माल दो मिसिया मिसिया ओनी ने हो शोशी शोमा काटो काटो लौका लौका इना इना जिया जिया इना इना लौका लौका काटा लौका लौका अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो यार नहीं डार्लिंग वो सैलरी मांग रहा है कह रही हूँ कल दे दूंगी वो कह रहा है आज दो वर्णा नहीं आऊंगा तुम इतने छोटे लोगों को अपने मुंह क्यों लगाती हो बोलो तो कितना चाहिए राजा हादस राजा हादस मतलब मतलब दस हजार कैश मेरे पास तो नहीं है अगर चेक दे तो चलेगा हाँ हम्म ये लो सेल्फ चेक दिया है बैंक से निकाल लो अरे तुम इस बस्ते को कंधे पे लेकर क्यों घूम रहे हो क्या है इसके अंदर लतमरुदा लतमरुदा बात ऐसी है डार्लिंग तुम कितनी शराब पीते हो घर में कितना कचरा हो गया है मैंने उससे कहा कि ये सब बाहर फेंक कर आए डार्लिंग तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ये कुत्ते के हाँपने की आवाज कहाँ से आ रही है 
मार्को पैसे मिले ना तो इसलिए खुशी से हाफ रहा है ओ, ये लो यू मे गो नाउ क्यों क्यों साले ने मेरा सिग्नेचर पूरा बदल दिया है ना अभी तक एक्यूरेट नहीं हुआ है और प्रैक्टिस करनी होगी अब जाकर ठीक हुआ है देखना जरा बंसी बाबू पूरा मिल गया अब कोई नहीं पकड़ पाएगा ये साइन देख के कोई भी माइका लाल ये नहीं बता सकता कौन सा असली है कौन सा नकली चिंटू बाबू क्या बात है आप पांच सौ रुपया रख के सारे पैसे उठा ले रहे हैं क्यों आपके बैंक में पैसे नहीं हैं नहीं सर आपके पूरे पैसे तैयार हैं अच्छा कैन आई मेक अ कॉल प्लीज प्लीज हेलो कौन चाचा जी बोल रहे हैं चाचा <coughs> हाँ हाँ मैं चाचा बोल रहा हूँ अच्छा वो बिल्डर्स घर पहुँच गए क्या हाँ हाँ पहुँच गए हैं यही तो मेरे सामने बैठे हुए हैं उन्हें बैठाई रखिए मैं बैंक से पैसे लेकर के फौरन घर पहुँच रहा हूँ ओके <coughs> बात ये है मैनेजर साहब मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूँ अच्छा इसीलिए बैंक से सारे पैसे विड्रॉ करो आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं असली चिंटू नहीं हूँ बल्कि उसका डुप्लीकेट हूँ अरे नहीं नहीं आप अगर नकली होते तो आपका सिग्नेचर कैसे मिलता ये रहा आपका कैश okay. लीजिए थैंक यू मैनेजर साहब मोस्ट वेलकम सर बैंक से जो पैसे निकाले हैं उन पैसों का तुमने क्या किया क्या? मैं क्यों पैसे निकालूंगा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता पता नहीं है तुझे पता नहीं है कि बैंक अकाउंट में सिर्फ पांच सौ रुपए पड़े हैं बोल बाकी के सारे पैसे कहाँ गए कहाँ छुपा है बोल गए अरे क्या बताऊँ कुछ पता होगा तभी बताऊंगा ना नमक हराम बेईमान अरे भाई अरे मेरा यकीन कर रहा हूँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता विक्रम बातों से कुछ नहीं होने वाला है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इसे जहाँ ले जाना चाहिए ले चलो किसने बना किया चल 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 पापा बहुत बार पूछने के बाद भी बता नहीं रहा की पैसे कहाँ रखे है अरे मैं क्या बोलूं? तुम लोगों को इतना समझा रहा हो तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो आप मेरा यकीन कीजिए मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता एक बात जानता है रंजन तू इस घर में चूहा बनकर आया था ऐशो और आराम से मैंने तुझे चूहे से बिल्ली बना दिया और बिल्ली से बाघ तू अगर बाघ बनकर हम पर हमला करने की किसी भी तरह की कोशिश करेगा तो फिर जिस चलाकी से मैंने तुझे चूहे से बाघ बनाया है उसी चालाकी से मैं तुझे बाग से चूहा बना दूंगा चूहा सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंटू ने खुद ही जाकर के बैंक से सारे पैसे निकाल लिए हूँ करेक्ट हो ना हो ये काम जरूर चिंटू का ही है अच्छा तो मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो चिंटू का ओरिजिनल साइन तू बदला था ना अब बता सिग्नेचर के बारे में उसे कैसे पता चला उसने बैंक से पैसे निकाले कैसे होटल का एक मामूली डांसर है तू होटल से उठाकर मैंने तुझे राजा के सिंहासन पर बैठाया है क्यों? ये सब दिन देखने के लिए आप मेरा यकीन कीजिए मैं, मैंने चुप कर तुझे अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वो सारे पैसे मुझे लौटा दे नहीं तो परीक्षित चौधरी बहुत हो गया परीक्षित चौधरी बहुत हो गया इस बार माफ कर रहा हूं अगली बार अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो अपने इन्हीं हाथों में हथकड़ी बंधी हुई देखेगा तू तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसा बेईमान आदमी जो अपनी भाभी तक को धोखा दे सकता है जो अपने सगे भतीजे को रास्ते का भिकारी तक बना सकता है उस आदमी पर मैं भरोसा करूंगा याद है हुक्म का इक्का कुछ याद आया हाँ तो क्या हुआ उससे उसी हुक्म के इक्के को शो करने का वक्त आ गया है ये देखो अरे ये तो सुमित्रा भाभी हैं हाँ? तुम लोगों ने जायदाद हासिल करने के लिए जिस बुढ़िया को छुपा कर रखा है उस बुढ़िया से मैं हर रोज मिलने के लिए जाता हूँ और उसे भी यही लगता है कि मैं ही उसका असली चिंटू हूँ मिस्टर 
मुझे मारने की कोशिश मत करना वरना अमीर होने का तेरा सपना अधूरा रह जाएगा फिर दूसरा चिंटू तुम लोगों को मिलेगा कहां से <laughs> मेरे प्यारे अंकल मुझे बाघ बनाने के बाद वो मंत्र तुम भूल चुके हो अब मैं चूहा बन जाऊं कोई चांस नहीं डार्लिंग hmm. क्या हुआ है hmm. तुम्हें इतने अपसेट क्यों हो हाँ थोड़ा सा इन दिनों इतना कुछ हो रहा है कि मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है ओ डार्लिंग हर चीज क्या हिसाब से की जाती है कभी कभी बेहिसाब ना होने से लाइफ का मजा चला जाता है मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं ब्यूटी ओ डार्लिंग बोलो ना तुम्हें क्या हुआ है मे आई हेल्प यू मुझे भी नहीं बताओगे हो सकता है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दू सुने ना वाह रंजन राय वाह मुझे एक होटल के कमरे में बंद करके तुम्हारा ये नाटक चल रहा है ना ये कौन है डार्लिंग और हमारे बीच में क्यों बोल रही है ओ, तो इन कुछ दिनों में तुम दोनों के बीच में अफेयर भी चलने लगा है दैट्स ग्रेट प्लीज सुने ना मेरी बात जरा सुनो क्या सुनू रंजन और क्या सुनने को बाकी रह गया है अपनी आँखों ऐसी सब कुछ देख लेने के बाद अब क्या एक्सप्लेनेशन दोगे मैं अकेले होटल के कमरे में दिन बिता रही हूँ और तुम इस थर्ड ग्रेड लड़की के साथ मजे कर रहे हो hey you, क्या कह रही हो मैं थर्ड ग्रेड और तुम खुद को फर्स्ट ग्रेड समझ रही हो है ना? हाँ। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ इसका सर्टिफिकेट तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है हाँ यहाँ आने के बाद इस इंसान का असली चेहरा देखा यही मेरे लिए काफी है हाँ तो मिस्टर रंजन राय मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी और तुम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है रंजन सुने ना यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट मेरे किसी भी मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई हैव डिसाइडेड आई एम गोन मैरी हर क्या कहा तुमने तुम ये कैसे कह सकते हो तुम इससे शादी करोगे मेरी जिंदगी खराब करके तुम इसके साथ खुश रहोगे और मैं ये चुप चाप देखती रहूंगी ऐसा कभी सोचना भी मत होटल में डांस करने वाला लड़का अगर करोड़पति बनने के सपने देखता है तो मैं उसके सपने को तोड़ दूंगी सुना ना। वाह रंजन वाह अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का रास्ते में घूम घूम कर डांस करने वाले एक लड़के को वहां से उठाकर मैंने उसे अपना डांस पार्टनर बनाया था उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सपना देखा था तुमने अच्छा इनाम दिया मुझे तुम खुश रहो रंजन तुम अच्छे से रहो तुम्हारे रास्ते में मैं कभी नहीं आऊंगी गुड बाय क्यों आए हो किसके पास आए हो और क्या बाकी रह गया है जो तुम मेरे पास वापस आ गए चले जाओ यहाँ से आई सी गेट आउट फ्रॉम हेयर सुनो ना डोंट टेक माय नेम प्लीज डोंट टेक माय नेम ये नाम लेने का हक तुमने खो दिया है रंजन <laughs> मेरी बात तो सुनो सुने ना तुम मुझे रंजन समझकर जो कुछ भी कहे जा रही हो असल में मैं वो नहीं हूँ <laughs> मैं तुम्हारा रंजन रॉय नहीं चिरंजीत चौधरी हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो तुम मैं यहाँ तक कि तुम्हारा रंजन भी उनके हाथों की कठपुतली बन चुका है उनके हाथों में रस्सी है वो जैसे हमें नचा रहे हैं हम वैसे नाच रहे हैं इसका मतलब तुम रंजन नहीं हो अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मुझे इस होटल के रूम में लॉक करके जाओ और खुद जाकर देखाओ तुम्हारा रंजन कौन है oh सुना ना वो लोग रंजन को मोहरा बनाकर मेरी सारी दौलत को लूट कर ले जाना चाहते हैं मेरी माँ को कहीं ले जाकर बंदी बनाकर रखा है मेरी पूरी इज्जत दाव पर लगी हुई हाँ? हाँ तुम और मैं एक ही समस्या के जाल में फंसे तुम क्या मेरी तुम क्या मेरी मदद कर पाओगी बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो तुम्हारा ये रंजन किसी के झूठे प्यार के शिकार में फंसा हुआ है तुमने जिसे देखा है वो ब्यूटी नहीं है शी इज माई फ्योन से माई वुड बी वाइफ हाँ? 
वो उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए ब्यूटी बनकर नाटक कर रही है और तुम हमारा इस नाटक में साथ दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा रंजन वापस जरूर मिलेगा आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरे रंजन को कुछ नहीं होगा डालिंग ये लो दूध पी लो मैं दूध नहीं पीता मुझे विस्की चाहिए एक पैक विस्की ला दो प्लीज वॉट इज दिस डालिंग शराब पी पी कर तुम्हारी हेल्थ पूरी खराब हो गई है प्लीज डालिंग दूध पी लो फॉर माई से लाओ तुम बोल रही हो तो पी लेता हूँ <laughs> नमस्ते मिस्टर चौधरी सॉरी मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं आप लोग कौन और अंदर कैसे आ गए आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं भाई साहब आपने ही तो आज हमें यहाँ बुलाया था किस बारे में बुलाया था कैसे भूल गए आप आज तो घर खाली करने की बात थी मैंने बुलाया था वॉट डू यू मीन हमने पैसे भी दे दिए आपने हमें पोजीशन भी दे दिया देखिए पेपर्स देखिए ऑफिस और फैक्ट्री की पोजीशन हम लोग ले चुके हैं आज शाम तक घर खाली कर दीजिएगा चलता हूँ नमस्ते अरे इसमें तो मेरे सिग्नेचर है <laughs> अब क्या होगा डार्लिंग अब हम दोनों कहाँ रहेंगे <laughs> जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ ब्यूटी उस रास्कल ने मेरा सिग्नेचर कॉपी करके मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके बेच दी अब इसका हिसाब किताब कौन देगा वो लोग सोचेंगे कि ये सब मेरा किया धरा है सोचूंगा नहीं हमें पता है कि ये काम तूने ही किया है नहीं नहीं तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो चुबे कहता है गलत समझ रहे हैं अब साजिश रच के तुमने हमें रास्ते पे ला दिया जवाब दे इस जायदाद के पैसे तुमने कहाँ चुपा के रखे ये सब मैंने नहीं बेचा है और पैसे मेरे पास नहीं है ये एक चाल है चिंटू की एक साजिश है ठीक कहा बिल्कुल ठीक कहा ये सब काम चिंटू ने ही किया है You bastard! ओ, तुझे क्या लगा कि तू मुझे सचमुच जान से मार डालेगा अरे रंजन रॉय कोई कांच का टुकड़ा नहीं है कि ठोकर लगते ही जकना चूर हो जाएगा तू रंजन रॉय तू अफकोर्स विक्रम अविनाश इसे अच्छी तरह पहचान लो यही है असली चिंटू इसने मेरे सर पे मारा बेहोश किया और एक कमरे में बंद करके यहाँ रंजन बनने का नाटक कर रहा है और जब मुझे होश आया मैं वहां से भाग आया और पियोन बंसी के पास जो कैश का सूट था वो मैं अपने साथ ले आया ये झूठ बोल रहा है विक्रम बकवास कर रहा है मैं बकवास मैं बकवास कर रहा हूं सबू चाहिए मार्को उसे ले आओ मार्को बोल बोल सच्चाई क्या है सच कह रहा हूं साहब आप ही हम लोगों के असली चिंटू साहब आप अपनी संपत्ति बेच के जो पैसा मुझे रखने दिए थे ये दो जना अचानक मेरे घर में घुसते हैं और अचानक पैसा लेकर फरार हो जाते हैं सिर्फ इसके सर पे पट्टी बनने की वजह से मैं समझ गया कि ये असली चिंटू साहब नहीं है अब बता और कुछ कहना चाहता है नो डाउट इज क्लियर अब तुम भी इनका विश्वास कर रही हो डार्लिंग डार्लिंग तुमने मुझे डोंट कॉल मी डार्लिंग मैं तुम्हारी कोई डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ दूध पीते देख कर शक हो गया था तुम शराब छोड़ कर दूध कैसे पी सकते हो हुं? तुम सभी लोगो को ये लग रहा है न की मैं रंजन रॉय नहीं हूँ तो ठीक है अगर तुझे लगता है कि तू असली रंजन रॉय है तो अपना बैकग्राउंड बता कहां रहता था और क्या करता था ओहो, अब तू मेरा बैकग्राउंड भी जानना चाहता है मुझसे जान के क्या करेगा मैरियन होटल के मैनेजर से ही पूछताछ कर ले जा जाकर मेरी गर्लफ्रेंड सुनाना से ही पूछ ले जो मेरी डांस पार्टनर भी है वही लोग मेरे बारे में सब बता देंगे झूठ बोल रहा है विक्रम झूठ बोल रहा है अविनाश मेरा यकीन करो ये हमारे हथियार से ही हमें मारना चाहता है अच्छा स्वीटे क्या हुआ रंजन अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सुने ना तुमसे पहचानने में भूल हो रही है तुम किसे रंजन बोल रही हो ये असली रंजन नहीं है मैं हूँ तुम्हारा असली रंजन मैं क्या कहा मैं पहचानने में गलती कर रही हूँ जिसके साथ मैं इतने सालों से रह रही हूँ डांस पार्टनर बन के यहाँ वहाँ डांस किया है उसको पहचानने में कैसी गलती हो सकती है गॉड ये कैसी साजिश चल रही है साजिश करके तो तू इस घर में घुस आया है ठीक है अभी पता चल जाएगा की असली कौन है और नकली कौन भले ही इंसान चेहरा देख करके ना पहचान पाए कि असली कौन है लेकिन टॉमी जैसा जानवर कभी भूल नहीं करेगा वो सुनकर ही बता देगा कि फ्रॉड कौन है टॉमी टॉमी कम टॉमी कम टॉमी 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 तू मुझे नहीं पहचान पा रहा है टॉमी 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 
मुझे नहीं पहचान पा रहा है टॉमी टॉमी अब बता और कोई सबूत देना बाकी है खुद को रंजन साबित करने के लिए और किसको बुलाना चाहता है बुला रास्कल रंजन बनकर हमें बेवकूफ बना रहा था विक्रम हाँ। खबरदार हाँ। जो मुझे पकड़ने की कोशिश की तो वरना मैं सबको जान से मार डालूंगा मूव मूव पकड़ पकड़ उसे विक्रम पकड़ 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 इसे मदन ये असली है मामा हाँ क्या हुआ बेटा तुझ पर कोई मुसीबत आई है क्या मामा बच्चे को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो तो अपनी माँ के पास ही आता है ना और अपनी माँ के उसी आंचल के साय में अपने आप को सुरक्षित समझता है इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ मामा अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू डर मत बेटा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं हूँ ना तेरे साथ मम्मा जिस दिन उसने मेरे साथ साजिश करके मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया था उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि सही वक्त आने पर मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा आज समय का पहिया फिर से घूमने लगा है मामा और मैं अपने घर वापस आ गया हूं अंकल चिंटो मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे करती ये सोच भी नहीं सकता तू मुझे माफ कर दे अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरी आंखों में धूल झोंक कर एक ठाक बदमाश शैतान इस घर में रह रहा था और हमारी सारी संपत्ति लूटकर हमें कंगाल बनाकर चला गया नहीं अंकल इससे पहले कि वो सब कुछ लूट कर जाता मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया अंकल ये देखिए सारे पैसे और प्रॉपर्टी के कागजात सब इस सूटकेस के अंदर है जो भी हो मेरी एक चिंता कम हो गई मैंने भैया भाभी से वादा किया था कि उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगा आज इस संपत्ति की रक्षा हुई इसलिए इसलिए मेरे माथे का एक बोझ कम हो गया नंदू क्या हुआ अंकल नंदू ने लगता है कुछ देखा है ये मुझे वहां ले जाना चाहता है ये आप अपने पास रखिए चल नंदू चल <laughs> अरे जा बेटा जा जहाँ तू जा रहा है वहाँ मौत तेरा इंतजार कर रही है अब सब समझ में आया ना मामा इन लोगों ने किस तरह मिलकर हमारे खिलाफ ये साजिश रची है ये लोग हम दोनों को मार देंगे मामा चलो हम दोनों फौरन यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं हाँ बेटा वही चलते हैं चलो मामा आपको यहाँ बंदी बना रखा है स्टॉप देर Otherwise, I'll kill you. बेशरम धोखेबाज तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे ऐसे बुलाएगा और मैं तुझे अपना बेटा मान लूंगी माँ की नजरों को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता ये आप क्या कह रही है मम्मा खबरदार अगर तूने मेरी मम्मा को अपनी मम्मा कहा तो तूने हम दोनों को बहुत तकलीफ पहुँचाई है और ये बात मम्मा समझ गयी है सुन मैंने तुझे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ ये तेरी मम्मा नहीं माँ हूँ या किसकी माँ नहीं हूँ ये मैं अच्छी तरह ऐसी जानती हूँ मैं तो बस तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती थी और आज ये बंदूक साबित कर देगा कौन असली है और कौन नकली ले बेटा इस धोखेबाज को तुम मत छोड़ना मामा <laughs> मामा <laughs> तुझे बहुत हैरानी हो रही है ना रंजन अगर तू मेरा बेटा चिंटू होता ना तो मेरे लाख कहने पर भी तू कभी गोली नहीं चलाता क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह पहचानती हूँ आज तक इसने एक चीटी भी नहीं मारा इंसान तो बहुत दूर की बात है मामा चिंटू अरे बेवकूफ एक माँ अपने बेटे को उसके साय से भी पहचानती है आज क्यों? मैं पहले दिन से ही जानती थी कि तू चिंटू नहीं वाह भाभी वाह तुम्हारे नजरों की तो तारीफ करनी चाहिए हो सकता है अपने बेटे को पहचान गई हो लेकिन इस देवर को तुम आज तक नहीं पहचान पाई हो सबको साफ कर दिया है लेकिन सोचा अगर तुम्हें साफ कर दिया तो तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे हाथों में कैसे आएगा
इसीलिए मैंने तुम्हें छुपा कर सबको बताया है कि एक कार एक्सीडेंट में हा <laughs> सारा काम आराम से चल रहा था लेकिन तुम जिंदा हो यह जानने के बाद हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया इस धोखेबाज रंजन ने हे परीक्षित चौधरी जबान संभाल के बात कर भले ही ये माँ मुझे अपना बेटा ना समझती हो लेकिन जिस दिन से मैंने इन्हें देखा है तब से मेरा दिल इन्हें अपनी माँ ही कहता है मुझे बास्टर्ड कह के मेरी माँ का अपमान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्या कर लेगा मेरा क्या कर लूंगा नहीं क्या कर सकता था अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता ममा को लेकर एस अंकल के पास जाकर तेरा असली चेहरा उनको दिखाता लेकिन अचानक चिंटू ने यहाँ आकर सब गड़बड़ कर दिया अंकल पापा के गुजर जाने के बाद मैंने आपको उनका दर्जा दिया था आखिर किस बात की दुश्मनी आप हमसे निभा रहे हैं तेरे बाप की वजह ऐसी उसने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति तेरी माँ के हाथों सौंप दी और उसी दिन से शराफत का चोला पहनकर मैंने तेरी सारी संपत्ति तेरा सारा बिजनेस दिए जैसा चट कर गया मौके की तलाश में था और ठीक उसी वक्त एक होटल में मैंने रंजन को डांस करते देखा उसे देखने के बाद से ही तेरी सारी संपत्ति हड़पने का रास्ता मिल गया लेकिन मेरा भतीजा इतना बेवकूफ है अरे जिस संपत्ति के लिए मैंने इतना बड़ा चक्र व्यूह रचा उस संपत्ति को इस अटैची में भरकर मेरे हाथों में दे दिया और कहने लगा चाचा आज से मेरी सारी संपत्ति आपकी जिम्मेदारी <laughs> आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल लेकिन ये सूटकेस खोलने के बाद ही तो आपको पता चलेगा की असली बेवकूफ कौन है माय गॉड पापा ऊपर असली नोट है पर नीचे सब कागज है ए, बोल बोल कहा रखे हैं तूने पैसे वरना तुझे गोली मार दूंगा अगर तू उसे गोली मार देगा तो क्या तुझे पैसे मिल जाएंगे परीक्षित चौधरी मिलेगा नहीं मिल गया विक्रम की आंख में धूल झोंकना आसान नहीं है ये लो पैसों से भरा बैग गुड अब बोल भतीजे बाजी तेरे हाथ में है या मेरे हाथ है परीक्षित चौधरी डोंट शाउट माई बॉय डोंट शाउट तुम लोगों को जिंदा रखा तो हमें खतरा है तुम क्या कहते हो विक्रम मार्को तू दजा मारा हाँ मतलब हराम ज्यादा मार्को होगा तेरा बाप का चाचा मदन तू हाँ मदन ही तो हूँ मैं मदन बिल्कुल ठीक समय पर आया मेरे दोस्त अरे मदन हमेशा सही वक्त पे पहुँचता है सिर्फ रात को थोड़ी तकलीफ है Oh, oh, oh. 
Arestem! Arestem! अरे पुल पे चौधरी सुमित्रा देवी के एक्सीडेंट की खबर के बाद मुझे पूरा विश्वास था कि इसमें किसी न किसी की साजिश है लेकिन सबूत नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन आज तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बिल्कुल सही कहा है आपने सर जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया बेईमान कहीं का क्या हो गया आपको अरे ये क्या हो गया हो गया बेटी क्या हो गया अम्मा बेटी बेटी नहीं मामा प्लीज मत रो भले ही आज चिनू हमें छोड़कर चली गई है लेकिन तुम्हें आज तीन तीन बेटियां मिली आपको एक बेटे के साथ एक और बेटा भी तो मिला है और चिनू हमारे साथ कहीं ना कहीं आज भी तो है मत रो मामा आज से ये सब मेरी बहुएं नहीं है ये लोग मेरी बेटी हैं। आज मेरा घर खुशियों से भर गया इसीलिए ना कहते हैं मन से चाहो तो भगवान जरूर सुनते हैं समझे समधन जी जो हुआ है अच्छा ही हुआ है जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा <laughs> लेने वाला है कौन पैसा लेने वाला है अरे जो लेने की बात हो तो जमा ले गया अरे लेगा नहीं होगा होगा हाँ जो होगा अच्छा होगा मतलब पिक्चर तो अभी शुरू हुई है 